Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la presentación de proyectos finales de la segunda edición del Health Data Science Program. Yo soy la doctora Adriana Vallejo y el día de hoy nos da mucho gusto tenerlos aquí justamente para hacer la presentación de estos proyectos que sin duda, además de eh, eh, mucho tiempo de preparación, eh, definitivamente ha sido de, de mucho valor para, para todos nosotros y ahorita vamos a ver el resultado de estas de estas semanas que, que les ha tomado desarrollar el proyecto. Pero antes de esto, me gustaría hacer una pequeña presentación para que pudieran conocer un poco acerca del Health Data Science Program y, eh, bueno, qué hemos vivido durante estos meses. Aquí está un poquito de la agenda para que la conozcan. Y, eh, bueno, el Health Data Science Program es un diplomado orientado a formar líderes con habilidades y herramientas que faciliten obtener, manejar, almacenar e interpretar datos generados desde el sector salud, buscando enriquecer las estrategias y la toma de decisiones para solicitar, solidificar perdón, el uso de ciencia de datos en las organizaciones del sector salud de México y Latinoamérica. Está organizado por Health Ideas y Women in Data Science Power and Engineer y tiene un aval por eh, la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Es un, en esta segunda edición eh, fue un curso de seis meses en siete módulos eh, en el cual hemos tenido 12 alumnos de cuatro países en dos tracks, siete en el track administrativo y cinco en el developer. Un total de 27 profesores entre instructores y asesores de proyectos finales y también de keynote speakers. Así también, eh, bueno, tuvimos seis proyectos que son los que vamos a ver el día de hoy en su presentación final. ¿De dónde son nuestros estudiantes y profesores? Aquí podemos ver un mapa eh, de Argentina, Australia, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Italia, y México y Reino Unido, lo cual nos llena de mucho gusto porque además de esto le da una visión internacional a, a la forma en que nosotros eh, practicamos la ciencia de datos y también la medicina en, a nivel internacional. Perdón. Ellos son nuestros instructores, a los cuales eh, les damos muchísimas gracias por estar acompañándonos eh, desde la primera edición. Eh, sin duda, bueno, pues nos han enseñado muchísimo y también los hemos tenido en las sesiones de asesoría que tenemos cada viernes para platicar eh, sobre las dudas de, de los temas que, que vimos durante la semana. Por otra parte también, nuestros keynote speakers que a final de cada módulo eh, nos dieron eh, algún tema para platicar desde su experiencia cómo puede impactar la ciencia de datos en, en cada una de las diferentes ramas en las que ellos se encuentran. Y también para esta parte en especial, eh, nuestros asesores de proyectos finales, quienes acompañaron eh, a nuestros estudiantes en el desarrollo de estos proyectos y que muchos de ustedes nos acompañan el día de hoy aquí de forma presencial o en, en retransmisión para eh, ver cuál es el resultado de estos proyectos finales. Finalmente, también muy importante, quienes dan vida a este curso serán nuestros alumnos que nos, no, nos estarán acompañando el día de hoy para presentar sus proyectos y todo lo que han estado trabajando durante estas últimas semanas. Y bueno, entonces sin más, vamos a ir con el primer equipo. El título de este proyecto es Data Cleansing de un Dataset Clínico. Eh, a cargo de la doctora Analia Pastrana y el ingeniero Jorge Maguña, sus asesores, la doctora Paulina González y el ingeniero Daniel Reina. Bienvenidos. Bueno, hola, ¿cómo están? Eh, buenos días, buenas tardes. Eh, yo soy Analia Pastrana, eh, formo parte del Grupo 1 junto con Jorge Maguña. Y nuestros asesores eh, fueron Paulina González y Daniel Reina. Eh, voy a presentar el trabajo de, de nuestro grupo, que es Data Cleansing de un dataset clínico. Bueno, ¿cómo llegamos al planteamiento del problema? Eh, sabemos como es bien conocido, o sea, por todo lo que hemos transitado el curso, que eh, las tecnologías de información y comunicación han avanzado muchísimo, pero aún continúa siendo un desafío en Latinoamérica. Que si bien los sistemas de salud cuentan con sistemas de información, digamos, eh, generar, extraer, procesar y analizar los datos, se quiere que se desarrollen nuevas estrategias y también que el, que el personal desarrolle nuevas habilidades y actitudes. ¿Sí? Eh, entonces, eh, para comenzar, cómo debemos este, digamos, dar el primer paso es eh, haciendo, planteando una pregunta, un problema a resolver con nuestros stakeholders. Para eso nos tenemos que reunir con todo el equipo de salud 
que está involucrado en el problema. Y en nuestro caso nos, nos reunimos con nuestro equipo de salud de, de, digamos, de nuestra institución y nos plantearon que eh, querían conocer cuál era la situación de una población que asiste a un servicio, cuáles eran sus características de, eh, y cómo se podían obtener los datos. Para justificar por qué continuamos con, con, este, con este problema, vamos a utilizar dos gráficos que ya vimos en el curso. Uno es de la escala de analítica, eh, como descrita por Garner, en donde vemos que hay, eh, la analítica va desde niveles más iniciales y básicos hasta muchos más complejos. Nosotros actualmente resolviendo este, este problema nos encontramos en análisis descriptivo y diagnóstico. Creemos que son fundamentales para poder avanzar después a un análisis predictivo y prescriptivo. Es por eso que decidimos continuar con, con, este, eh, con este problema. Por otro lado, también eh, sabemos que si bien nuestra institución genera datos de forma permanente, estos no se transforman en información en forma espontánea, ni mucho menos en conocimiento. Es, y al colaborar eh, nosotros en resolver este, este problema planteado, estamos transformando los datos en conocimiento para que se puedan tomar mejores decisiones. El, nuestra solución tuvo como objetivo digamos, realizar un data wrangling de los datos clínicos disponibles, un data cleansing del data ser obtenido, un análisis exploratorio de los datos. Y utilizamos un dataset que nos, pro, eh, que nos proveyó a la institución de salud. El dataset, este, digamos, provisto por la institución, fue analizado con Python y sus diferentes librerías, todas estas herramientas que aprendimos eh, acá en el curso y las fuimos perfeccionando durante todo el transcurso del Health Data Science Program, eh, en donde trabajamos eh, sobre todo en, en distintas columnas, transformando los datos, limpiando todos los datos, y especialmente nos enfocamos en la parte de diagnóstico, ya que era muy difícil para el servicio tener una agregación adecuada de los diagnósticos. Eh, hemos trabajado mucho en ellos, hemos transformado en las columnas, las, las hemos limpiado y después hemos agregado en grupos eh, con eh, digamos, estos diagnósticos en grupos con relevancia clínica siguiendo el CIE-10. Y esto permitió que obtuviéramos eh, un mejor análisis y mucho más valioso para el servicio. Para, para complementar las etapas se hicieron estadísticos y también eh, gráficos para poder responder la pre las preguntas planteadas por nuestro espejo. En conclusión, pudimos caracterizar a la población objetivo del servicio y pudimos responder claramente a la pregunta del stakeholder donde pudimos eh, eh, realizar una agregación por diagnósticos y saber cuáles eran los principales diagnósticos que tenían, cuál era la distribución de, de, por edades. Eh, eh, también pudimos ver cómo estaban distribuidas las consultas a lo largo del año, cómo se desglosaban las, eh, las diferentes grupos, como ya dije anteriormente, y también cómo fue la performance de cada eh, profesional en el servicio. Bien, esta es una etapa inicial, eh, digamos, descriptiva y diagnóstica, que es fundamental para partir de acá con, continuar construyendo conocimiento. Entonces, nuestro grupo eh, cree fundamentalmente que los datos son eh, muy importantes, que debemos conocerlos en profundidad, debemos saber cómo se generan, cómo nuestros datos, se generan los datos de nuestra institución cada cuánto se van actualizando y cuáles son sus limitaciones para poder este, explotarlos al máximo. Y también es importante, para nosotros este, este gráfico que mostramos es, eh, es muy demostrativo y, lo, y como que nos parece muy importante tenerlo presente porque a pesar, si podemos usar el mejor modelo, el modelo que esté state of the art, pero si nosotros no tenemos datos que, están, que son adecuados, los resultados van a ser este, malos. ¿Cómo vamos a continuar? Eh, presentaremos los resultados en un dashboard que, que se actualizarán con los años siguientes. Eh, vamos a utilizar herramientas que son, eh, que son libres, que tenemos versiones que son este, libres. Y eh, hasta este punto hicimos, como ya mencioné anteriormente, un análisis descriptivo. Y el siguiente paso es continuar con un análisis de procesamiento del lenguaje natural de, una, de la variable de tratamiento, que es un campo que se completa texto libre con el objetivo de poder analizar los tratamientos indicados por grupo diagnóstico, profundizar acerca del perfil de los fármacos que están indicados, el costo, estudios, eh, la solicitud de estudios laboratorios y entre otros. Hemos comenzado ya en parte con, esta, con esta, el análisis exploratorio de esta variable, pero está, vamos a continuar eh, ahondando en ello. Eh, 
Estas son las bibliografías, eh, las referencias que hemos utilizado, además de todo lo que aprendimos en el Health Data Science Program. Y, y eh, mi compañero, y quería agradecer muy especialmente bueno, a, a todos los profesores, eh, que nos, eh, las clases fueron muy buenas, eh, nos ayudaron un montón, y también a nuestros asesores que siempre estuvieron ahí al pendiente para que poder resolver nuestra, eh, nuestras, nuestras preguntas. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Analia, y equipo en general. Muchísimas gracias por su presentación. Ahora vamos a dar parte a las preguntas eh, por parte del público. Tenemos cinco minutos para esto. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta sobre el proyecto. Hola, ¿alguien más levanta la mano? No, si gustas, puedes comenzar. Perfecto, gracias, Analia, súper bien y los dos, excelente. Eh, me, me encantó el, el hecho de que hayan resuelto la pregunta del stakeholder. Eh, mi duda nada más quedó porque tal vez no lo vi. Este, nada más, ¿de qué tamaño fue la, la muestra de pacientes? Eh, la muestra de pacientes, pues teníamos una muestra que comenzaba con 9,000 pacientes, eh, pero entre toda la transformación y la limpieza que, que llegamos, estamos a una a 6,900. Entonces, eh, hace 1900 pacientes. Era una, eh, es, esto incluía todo un año, todo el, el año 2019, que esto era pre-pandemia, pre eh, y pudimos caracterizar bien a la, a la población. Ah, súper, perfecto. ¿Y ustedes creen que haya alguna dificultad para escalarlo a nivel estatal, a nivel de otros sistemas de salud? ¿Encontraron alguna dificultad o encuentran ya una dificultad o creen? que ya con esta aplicación pudieran, este, pudieran uh, escalarla? Eh, no, yo creo que sí, porque, eh, va a haber dificultades porque va a depender de cada, de cada este, institución, cómo tenga disponible eh, lo, los datos. Eh, nosotros, la, o sea, en, en primera instancia, lo que fue, se, se hizo un pedido bueno, a sistemas de, del hospital para que nos pudiera bajar este proporcionar el, el dataset eh, y este hospital tiene ya particularmente eh, ya un, un, una historia clínica informática entonces pudimos eh, pudimos acceder no fácilmente pero bueno pudimos acceder a, a la información y la pudimos trabajar con, eh, con todas estas dificultades que, que le, les había mencionado eh, y, y, y bueno, esto es uno de tu pregunta, lo que va que es uno de los grandes problemas que tenemos, no, no tenemos todos el mismo, o sea, no, no, no tenemos todo el mismo sistema. Eh, este justo es un, una historia clínica que viene de, de España, que tiene como su, nace como en España, pero no todos tienen la misma, entonces, la misma forma. Entonces, eh, entonces eh, deberíamos analizar a ver cuando nos vengan los datos, a ver cómo eh, es en cada institución pero sí nos pareció, es, o sea, nos parece que es sumamente relevante y tenemos, como lo mencioné anteriormente, generamos datos todo el tiempo y tenemos un, un montón de datos y a veces no respondemos preguntas sencillas que, eh, que, 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 podríamos, eh, que podrían resolver mucho la, la gestión de, de los jefes de, de servicios o de los jefes de, de los hospitales. Eh, por eso nos inclinamos para esto, que si bien sabemos que hay... Eh, hay, mucho, hay algo que es mucho más avanzado, que se puede hacer eh, mucho más, pero re responder la pregunta de un stakeholder fue como, o sea, fue, para nosotros fue sumamente relevante, porque esto, nuestro trabajo es como que le pudo ayudar a, a alguien a poder avanzar y, y tomar una decisión. Excelente, muchas pues gracias. muchas gracias. Y, y muchas gracias, lo más como un comentario, creo que ya desarrollaron la metodología y entonces ya pudieras también aplicarla a cualquier otro set, ya sabiendo cuáles son los claro. excelentes. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, Jorge Maguña. Sí, no, so, solamente quería agregar algo de lo que Analia, eh, buenas, bueno, primero que nada, buenos días con todos. Este, había, Analia había mencionado, ¿no? Que era, por ejemplo, eh, la necesidad de tratar de responder a, a una pregunta específica y probablemente sencilla, como de un momento se mencionó. Lo cual en algún momento cuando estábamos mirando los datos decíamos que, este, y me acuerdo que era 
pero podíamos, podrí, pudiésemos responder a otras preguntas más adelante, ¿no? Ya con un dataset completamente limpio, con unos procesos un poco más este, eh, limpios, esto puede permitir tranquilamente responder preguntas como costos o, o simplemente la toma de decisiones y poder decir, ¿sabes qué? Necesito atender primero esta patología, esta enfermedad y por lo tanto voy a decidir tomar o invertir este, más profesionales en ese, en ese tipo de atención para la población en particular que justamente tenía este hospital, que no necesariamente es eh, similar a la de otros hospitales. Entonces, de repente el proceso sí se puede, eh, se puede escalonar, se puede llevar como idea principal pero definitivamente cada sistema va a tener su propio reto, ¿no? Y, y es, es algo que este, nos trae finalmente estos sistemas que de alguna manera eh, siempre se ha discutido, ¿no? El sistema fragmentado eh, que nuestros sistemas en Latinoamérica tienen. Pero eh, que al mismo tiempo son retos y oportunidades, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos eh, por su presentación. Eh, y bueno, Muchas también gracias por la, eh, la pregunta. Vamos a ir entonces ahora con eh, la presentación del siguiente equipo. Nada más eh, un momento para que se comparta la pantalla. Eh, Denme un segundo. Okay. Vamos con el equipo 2 a cargo de eh, el doctor Adrián Hernández y el actuario Ismael Mont Orihuela Montes, eh, con el título Recomendación para la codificación asistida del CIE 10 de textos médicos. Los asesores son la licenciada Cintia Martínez y el ingeniero Antón Zamora. ¿Alguno de ustedes ha tenido problemas para encontrar un diagnóstico en el CIE-10? Tal vez bien establecido con otros términos que ustedes desconocen. O tal vez el diagnóstico no está incluido en el catálogo. ¿Cuántos de nosotros dentro del área médica hemos tenido este tipo de problemas? Compañeros del diplomado, colegas, invitados. Buenos días, nosotros somos el equipo 2, conformado por Ismael Orihuela y un servidor, Adrián Hernández. Y durante las últimas semanas estuvimos trabajando en este proyecto de recomendación para la codificación CIE-10 de textos médicos. Entonces, pues se ha visto que dentro de la práctica médica, varias dificultades al momento de diagnosticar por parte de los médicos, al momento de codificar los, los diagnósticos, hay dos problemas fundamentales. Por un lado, puede que no esté incluido en el CIE-10, o por otro lado, bien establecido con otros términos que el médico desconoce. El primer problema se puede resolver utilizando el CIE-11, ya que hay más diagnósticos, uh, están mejor catalogados, sin embargo, pues en México todavía no se aprueba y no podemos eh, incidir sobre esto. Pero el segundo problema es algo que podemos atacar. Se puede arreglar con un software de recomendación en el que el médico puede ingresar el diagnóstico en una caja de texto con términos coloquiales, diagnósticos con nombres propios o diagnósticos regionales que no sean reconocidos y darte una sugerencia de diagnóstico reconocido por el CIE-10. Este software de recomendación aportaría mucho valor en hospitales clínicas del país debido a que los pacientes, por un lado, serían diagnosticados de la manera correcta, el trabajo de los codificadores resultaría más fácil y los datos que se obtendrían serían más útiles para su posterior procesamiento y toma de decisiones. El enfoque principal que le damos a este tipo de software de recomendación es para hacer el trabajo de los médicos más sencillo. La siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué decidimos hacer esto? En nuestra búsqueda bibliográfica me, me topé con un artículo del 2018 del Hospital Universitario en Madrid que mencionaba que de 41 diagnósticos dermatológicos no tenían código asignado. Fueron, posteriormente fueron reevaluados y se descubrió que 19 de, hecho, 19 de ellos sí, tenían, o sea, sí podían haber sido diagnosticados correctamente. Esto representa un 46% del total. Hay que tomar en cuenta aquí que solamente estamos hablando del área de dermatología. Si se incluyeran todos los diagnósticos del CIE-10, pues el número nominal aumentaría considerablemente. Otro punto Igualmente importante es que obtuvimos datos históricos de un hospital privado aquí en México de seis meses, en donde alrededor del 20% de los diagnósticos no pudieron ser codificados. Esto también sin tomar en cuenta el 80% de los diagnósticos que sí fueron codificados, sin embargo, pues están mal diagnosticados. Decidimos hacer también solamente para nuestro proyecto parte del capítulo 9 del CIE-10, 
debido a que pues, la prevalencia de la hipertensión arterial es bastante elevada en México, cerca del 45%, y también para tener datos menos dispersos a la hora de analizarlos. Es difícil realmente encontrar datos relacionados a la mala codificación de los médicos, ya que por un lado es información sensible, no son datos abiertos, es complicado tener estadísticas para generar un modelo que pueda atacar este problema. Pero fue a través de anécdotas personales, hablando con stakeholders o personas trabajando directamente con el análisis de datos, que este problema es evidente. Para el diseño de la solución final se propuso un flujo de información separado en dos fases. La primera extracción de información de las notas médicas, las cuales contienen datos del paciente como exploración física, problemas clínicos, antecedentes personales, entre otros datos. Este texto pasa por un sistema de reconocimiento de entidades nombradas, también llamado NER, para identificar el texto importante relacionado a alguna patología o diagnóstico. Después de este texto identificado pasa a la segunda fase del proceso llamada recuperación de información para realizar consultas a una base de datos construida sobre el modelo frecuencia de, frecuencia de término por frecuencia inversa de documento, también llamado TFIDF, pues el cual devuelve un listado de códigos posibles para la, recomendación, para la codificación de, de esa nota. Básicamente, un sistema NER sirve para identificar, localizar y clasificar elementos de interés, también llamado entidades, dentro de un texto. En nuestro caso, pues son diagnósticos o patologías. Y para esta tarea, pues se entrenó una red neuronal convolucional vista como un problema de clasificación. Además, se identifican este, diagnósticos eh, a, eh, con la búsqueda de un diccionario que se creó a partir de las eh, anotaciones extraídas de las notas médicas, de las cuales hablaremos un poquito más adelante. Y aquí a la derecha pues se muestra más o menos como una representación de lo que hace un sistema NER. Tenemos un texto y este identifica o resalta pues entidades de interés, en este caso pues los, los diagnósticos. Para la extracción de la información lo que hicimos fue tomar las notas médicas, textos sin procesar, a partir de ahí identificamos las entidades, las anotaciones en este caso, por ejemplo, podemos ver en la parte derecha, resaltado con amarillo, hipertensión arterial, que es el diagnóstico de este paciente. Segmentamos por párrafos, es decir, tomamos en cuenta la parte del padecimiento actual, antecedentes personales patológicos y dejamos de fuera la, la exploración física. Eliminamos stop words, que son palabras que no tienen sentido por sí solo, artículos, por ejemplo, se puso todo en minúsculas y a partir de eso ya tenemos nuestro texto limpio y con eso entrenamos nuestro, nuestro modelo. Al final nos quedamos con un conjunto de datos con 255 notas médicas, las cuales ya habían sido previamente codificadas. Este, hicimos tres iteraciones de entrenamiento del modelo conforme se iban este, identificando, extrayendo anotaciones, limpiando los textos en la primera semana pues contábamos con 110 notas médicas distribuidas en 45 códigos y 10 distintos y usamos eh, tres métricas para la evaluación, precisión, recall y el F-score, siendo el F-score pues el que tomamos como principal para, para evaluar el rendimiento. Ya para la segunda o tercera semana contábamos con 200 notas médicas distribuidas en 53 diagnósticos distintos y el F-score final, el F-score del modelo fue del 0.55%, y ya en la última semana, con un total de 255 notas médicas y un total de 56 diagnósticos, el resultado final del F-score fue del, del 0.61. Pues un rendimiento bastante modesto para el modelo, pero pues sí nos dimos cuenta que conforme iba aumentando la cantidad de datos disponibles, la precisión, o mejor, mejor dicho, el rendimiento del modelo, pues iba, iba, iba mejorando. Aquí en la siguiente gráfica, pues se muestra la distribución de códigos de acuerdo al número de textos disponibles para cada uno y vemos cómo hay códigos dentro de nuestro dataset que pues tenían uno o dos textos este, este, y hay otros que tienen nueve, diez o inclusive hasta más de 40 textos para un solo código. Esto pues obviamente es un dataset desbalanceado y esto nos sirvió como referente para no usar de momento pues un modelo de Machine Learning este, para la fase de codificación de textos y mejor usar un sistema de recuperación de información. Para esto se creó una base de datos a partir de las descripciones del catálogo C10, junto con los textos de nuestro diccionario creado para nuestro sistema NER, donde se hacen consultas a, a través del modelo TF y DF, y para determinar la relevancia u orden de, estos, de estas recomendaciones de codificación, 
se creó un ranking basado en la frecuencia de las consultas que ha tenido código. Este ranking o este, esta frecuencia de consultas se obtuvo de una base de datos con el número de consultas durante un periodo específico para diagnósticos del capítulo 9 de las ciencias. Y pues para evaluar que este, la calidad de esas búsquedas, se usaron las anotaciones de los textos como consultas al modelo TF y DF para compararlo con la codificación de la nota médica, donde para el 71% de los textos pues se devolvió la codificación correcta, pues ya tenemos aquí pues un, un mejor rendimiento para el modelo de, de búsqueda. Y pues finalmente se desarrolló una mini app donde, para ver el, el funcionamiento del sistema completo, donde pues se puede ingresar texto libre y este, el sistema es capaz de identificar pues qué cosa dentro de ese texto es una patología o diagnóstico, así como la recomendación de un código C10 o código C10 para su posterior codificación. Las fuentes de datos que fueron utilizadas para este proyecto pues fueron un total de 255 notas médicas de, de consulta externa. Aquí todas las notas contienen por lo menos un diagnóstico perteneciente al capítulo 9 del CIE-10. Hay que tomar en cuenta que pues en cada nota los pacientes pueden tener varios diagnósticos, pero aquí tomamos que al menos un diagnóstico fuera del, del capítulo 9. En total fueron 56 diagnósticos distintos. También se utilizó el catálogo de diagnósticos de la Dirección General de Información de Salud. Hay que recordar aquí que son a, alrededor de 12.000 códigos. Entonces, pues, esto queda fuera de nuestro alcance para este proyecto. Por eso solamente utilizamos 56. Y también utilizamos una base de datos con la frecuencia de consultas para diagnósticos del capítulo 9 de CIE-10. Como conclusión. A pesar de que tuvimos un rendimiento moderado del modelo NER, se debe considerar la, la pequeña muestra de datos, además del poco tiempo para analizar y procesar las notas médicas de manera más detallada. Sin embargo, es importante tomar en cuenta los, los buenos resultados del sistema de recuperación de información con el buen des desempeño al momento de recomendar un código. Y nuestras propuestas de seguimiento para este proyecto es continuar mejorando el rendimiento del algoritmo a través de un mayor número de notas médicas. Sabemos que 255 notas médicas es un número bastante pequeño para el proyecto que queremos hacer. Entonces necesitamos más tiempo, más notas médicas. También proponemos crear un, un diccionario más amplio que considere diagnósticos con nombres propios, regionales o términos comunes. En este proyecto también solamente nos identificamos en los diagnósticos, en las patologías. Pero también en un futuro nos gustaría irnos a textos relacionados con signos y síntomas. Es decir, a partir de, de los signos y síntomas que presente el paciente, que el médico anote en la, en, la, en la nota médica, pues se puede asociar esa sintomatología con un diagnóstico y ya te pueda dar un, un sistema de recomendación, una, una lista de recomendaciones. Por otro lado, también probar otros modelos más robustos, como puede ser Transformers Over para entrenar el sistema NER, o modificar el proceso y usar un modelo de clasificación multiplaza. Y por último, probarlo en un sistema, en un ambiente real, ya sea en un hospital o una clínica. Muchísimas a gracias. A continuación, ah, voy a hacer nada más un pequeño demo de la app. Tengo Muy bien. aquí. No sé si me pueden confirmar si ven la pantalla. Ya se ve. Listo. Entonces aquí podemos, es el, la... La caja de búsqueda, nosotros podemos poner nuestro texto libre, podemos ingresar nuestra nota médica. Le, podemos, le ponemos procesar. Y esperamos a que cargue. Si no, le puedes dar F5. Copia y pega mm. el texto y dale F5. Ahí está. Entonces podemos ver que al momento de ingresar nuestra nota médica, nos hace un highlight de lo que encontró como un diagnóstico. En este caso, una flebitis o venas varicosas. Y en la parte izquierda, inferior, nos da una lista de todos los posibles diagnósticos dentro del CIE-10 que pudieran ser parte de, o que podemos considerar, 
parte de nuestro diagnóstico para este paciente. Entonces la idea aquí sería, tú le pones un nombre propio de un diagnóstico y te va a dar una recomendación del CIE-10 de, de cómo viene catalogado. ¿Dudas? Muchísimas gracias. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta para ellos? Yo solamente, bueno, quisiera comentar, eh, creo que esta herramienta es muy eh, útil para aplicar Ahora con el, digo, actualmente todavía que se usa el CIE-10 a nivel eh, internacional y bueno, ahora con eh, el, el posible update que puedan hacer para lo que viene el, el siguiente año que será el CIE-11 y a integrarlo también será de mucha utilidad porque es más común de lo, de lo que creemos este problema. Hola, hola. ¿Se me escucha? Ah, perdón, es que como que no se conecta el micrófono. Oigan, es, sí, yo, yo tengo, eh, pues primero que nada, muchas felicidades. Está genial lo que hicieron, la neta, y mega, sí, mega sí. necesario, o sea, y realmente necesario. Sí, uno de los puntos número uno que los doctores dejan de utilizar los sistemas digitales es el tema del CIE-10. No, no saben, nosotros cuando empezamos, empezamos con un expediente, este... Y era un dolor de cabeza, o sea, mi pregunta iba para eso, o sea, ¿cuál, cuál es el futuro o, 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 o cómo piensan aplicar esta, esta plataforma? O sea, ¿piensan lanzar una plataforma standalone? ¿Van a buscar eh, complementar, por ejemplo, sistemas electrónicos de expediente que ya existan o, 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 o cuál es el camino que, que planean seguir? Aquí, pues, lo que pensamos hacer es este, implementar con algún expediente clínico digital ya establecido, este, proponer esta solución y que se implemente pues ya dentro de un, de un expediente clínico digital ya propio, no como una solución independiente, sino ya como parte de... Esa es como que la idea. Pero voy a platicar con mi socio a ver si les podemos facilitar, porque sí debemos tener más de 10 mil, 15 mil registros de pacientes, para ver si de alguna manera que no nos cueste mucho tiempo y dinero, es que estamos con otra plataforma ahorita que la neta sí nos tiene muy cansados, pero para ver si, si de alguna manera les podemos hacer llegar algo de registro así de manera anónima, pues si les sirve para seguir creciendo, porque si la neta lo que traen está muy, muy chido y no tienen idea, bueno, yo creo que tienen idea de cómo va a cambiar para los doctores, que somos pues bastante, que de repente no, no, no nos gusta el, el tener que buscar. Igual el CIDIS está medio complicado, ¿no? eh, sí. pero bueno, muchas felicidades, eh, chavos, era la duda esa y, y pues síganle, la neta está muy bueno el proyecto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Eh, Jorge Mauricio Méndez. Ah, pues son aplausos virtuales, perdón. Pensé que tenía algún comentario. Muy bien. Eh, ahora vamos a ir con el siguiente equipo. Equipo número 3. Déjenme nada más voy a presentarlo eh, previamente. Listo. Es identificación de posibles factores ambientales que causan eh, el desarrollo de, de leucemia infantil en la población atendida en el Instituto Nacional de Pediatría con el ingeniero Joaquín Fonseca Vázquez y la doctora Dafne Linda Moreno Lorenanza, sus asesores el doctor Fernando Castilleja y el ingeniero Ricardo Alaniz. Listo, muy bien. Está en mi ismael. Perdón, Joaquín. No te escuchamos. Ahí sí, ¿me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Ah, ok, sí. perfecto. Este, bueno, el proyecto se llama Identificación de Posibles Factores Ambientales que Causan el Desarrollo de la, de la Leucemia Infantil en la Población Atendida en el, en el Instituto Nacional de Pediatría en México. Eh, como objetivo general, pues tenemos que es determinar si existe alguna correlación entre el lugar de residencia y la exposición a determinados factores ambientales, como el uso de plaguicida. Esto derivado dependiendo de la actividad este, económica principal a la cual se dediquen los este, pobladores de ciertos asentamientos este, en México y esto que pueda causar el desarrollo de la leucemia infantil o pueda tener ahí algún, este, algún indicio de. 
Eh, como objetivo principal, bueno, como un indicio principal, pues es el uso de herbicidas que se utilizan para los diferentes plantíos eh, agrícolas en algunos municipios de México. Eh, tenemos cuatro objetivos particulares. Uno es generar un sistema de registro de pacientes, que serían todos estos pacientes que asisten al instituto eh, para llevar su tratamiento de cáncer. Eh, crear tableros de control que nos permitan conocer los pacientes que se atienden en el instituto, es decir, todas sus características, su nombre, sus domicilios, eh, actividades económicas principales, si algún paciente ha tenido, algún este familiar ha tenido cáncer anteriormente, qué tipo de cáncer, si ha fallecido, si ha recaído, información que nos dé un poquito más de detalle a, este, de su historia clínica y, a, y atención que ha llevado. Mantener un registro unificado de los pacientes con leucemia atendidos en los hospitales de México. Se prevé pues tratar de liberar la plataforma en la cual podamos concentrar este, a los pacientes que se atienden en los diversos hospitales de México. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Que hoy un paciente se atiende en el infantil, termina su fase de tratamiento o el periodo de estancia que tiene que permanecer y se va a su estado de residencia en el cual continúa, pero ahí perdemos como que la trazabilidad del paciente. No sabemos si, re, si se recuperó, si falleció, si tuvo alguna recaída o cuál fue la evolución de. Y como último objetivo, conocer las actividades principales económicas de la familia del paciente. Generalmente son personas eh, menores de 16 años, los cuales ahorita tenemos en nuestra base de datos. La problemática actual o a raíz de lo que se intentó hacer este proyecto es de que en los últimos cinco años ha incrementado un 20% la detención de leucemia linfoblástica aguda. Una de las posibles causas para el desarrollo de este, de este padecimiento son algunos problemas cromosómicos, exposición a la radiación, tratamiento pasado con algunos fármacos quimioterapéuticos o recibir algún trasplante de médula ósea. Algo muy importante en lo que nos estamos enfocando en específico de algunas de estas causas son las toxinas. Un ejemplo este, aquí para ello es el benceno. Y otro factor que puede aumentar o puede ser este, una causa muy probable de que alguna persona dentro del núcleo familiar eh, desarrolle esta patología es que se tenga síndrome de Down o que algún hermano o hermana haya tenido este, leucemia. Y atacando el, la causa de la, de la toxina, encontramos en la literatura que se consideran también algunos químicos que están en el medio ambiente. En especial, estamos eh, tratando de asociar este desarrollo de leucemia con el glifosato, que es un herbicida posible cancerígeno. Eh, en 2019, un equipo de la Universidad de Emory en Atlanta hizo un estudio para eh, detectar si es de que existe alguna relación del uso de este herbicida con el desarrollo de algunos tipos de cáncer en, en la población. Y lo que, se, lo que se detectó que esto es el uso del glifosato, pues no es algo actual, viene desde 1980, que se hizo primordialmente para... Eh, atacar todas aquellas malezas que se hacían en los plantíos. En ese tiempo eh, se inició con el sorgo y hoy día ha evolucionado y tiene un gran uso en los plantíos de maíz transgénico. Eh, se tiene algunos, este, algunos estudios que se han hecho recientemente en el 2000 eh, 14, el, la revista de ciencia UNAM sacó un artículo en abril para eh, conmemorar este, el Día Mundial de, del Cáncer Infantil, en el cual mencionaba que se habían encontrado eh, residuos de glifosato en las tortillas y en la orina de algunas muestras que se tomaron a niños. ¿Qué es lo que hace el glifosato en algunos animales? Daña principalmente el sistema nervioso central. Algunos de ellos han evolucionado, pero han tenido algunas este, malformidades. Y para todas aquellas este, plantas que no son parte del cultivo, que se conocen como malezas, pues las elimina. ¿no? El, al maíz no le hace nada a la planta, se le puede este, aplicar directamente, pero a la... Al, a todo lo que no sea maíz, muere. Algunas han este, sobre, eh, sobrevivido a este, 
a la aplicación del glifosato, pero han sido, han generado resistencia, ¿no? Entonces, eh, lo que hacen los, en los cultivos es agregar una dosis mayor de glifosato. Esto afecta, pues, obviamente que cae en la tierra, se filtra al subsuelo y, pues, eh, generalmente los municipios de México que hoy día están utilizando este herbicida, pues, beben agua del río, ¿no? Y... Esto llevó a que la Organización Mundial de la Salud en la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer pues llegara a, que, a concluir que el glifosato es cancerígeno para animales y que probablemente puede ser este cancerígeno para los humanos, ¿no? ¿Qué está pasando en México? Pues en el 2017, 100 de cada egresos hospitalarios por cáncer, 73 de ellos son en tejidos lim linfoides. Se tiene una proyección de la población de México y de las entidades federativas de, entre el 2016 y el 2050 que este, la leucemia es la principal causa de muerte en la población con menor, este, niños de, este, menores de 15 años, teniendo un 51% en hombres y un 56% en mujeres. Eh, nuestra propuesta de solución está basada en generar esta plataforma web una eh, cuenta de, con tres módulos. El primero es eh, un formulario en el cual llenamos los datos del paciente y ahorita actualmente se está llenando si se tiene un cáncer familiar. no eh, El segundo módulo es un mapa y el tercer módulo es un dashboard. El sistema web, eh, pueden escanear este QR o seguir esta URL y muestra toda este, la plataforma. En el primero se generan los datos, en el primer módulo los datos del paciente, en el segundo los geolocalizamos. Esto para tener a, este, la ubicación exacta del, del paciente por código postal y hacemos una capa de datos con la información que nos da el INEGI para el 2020 de todos los plantillos agrícolas que se dan en México, ¿no? Lo acotamos a solo dos, este, dos tipos de plantíos, que es el maíz y el maíz forrajero. Contamos con un tablero de indicadores generales que nos dice cuántos pacientes tenemos, cuántos han evolucionado, cuántos han este, fallecido, cuántos han recaído eh, y asimismo segmentamos por es, desagregación geográfica a nivel municipio y a nivel estado. Eh, así se ven cada una de las pantallas del sistema web, eh, la parte del formulario del lado este, inferior izquierdo, eh, que es básicamente la historia clínica del paciente, del lado derecho es, es el, el mapa, que es la ubicación de dichos pacientes, y el tercero, el, el tablero, que nos dice toda la parte de, este, de datos generales. La arquitectura de solución, pues tenemos la parte del front, que es la parte esta de la, de la URL, eh, un gateway que enruta todos los servicios. Tenemos cuatro servicios actualmente y cada este, servicio tiene una, una base de datos diferentes y por PodSop, pues ya este, es, eh, concentramos en una sola, ¿no? Eh, pues esto es parte del proyecto, no olvidemos que el 15 de febrero es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, lo que se pretende con este proyecto es poder es implementar primero en el instituto, lograr que nos den toda la información para este, capturarla en esta plataforma, ya que todo actualmente está en papel y tratar de ahondar un poquito más en la parte de de obtener la información de los pacientes, principalmente aquellos que tengan eh, relación con la actividad agrícola y que puedan eh, darnos información de qué tipo de herbicidas, plaguicidas o este, fertilizantes hoy día ocupan en dichos plantíos. Y la plataforma se ve así, eh, por medio de la URL podemos ir generando un, este, un registro eh, aquí la edad de defunción o abandono la tienen en el mismo campo, pero tenemos un, un este, a, ahorita que todo lo que esté aquí en, en la edad de defunción lo vamos a, a considerar como tal que el paciente pues este, falleció. El abandono ahorita pues son, lo están considerando como los que ya no asisten a su cita o aquellos que ya evolucionaron, ¿no? Es decir, que ya se regresaron a su estado eh, de origen en donde es, se siguen atendiendo. 
eh, generamos nuestro registro, le ponemos enviar. Ahorita no lo voy a hacer porque pues, ya se está utilizando eh, con Dafne para el uso de, del registro de los pacientes. Eh, una vez que activamos nuestro check de pacientes, pues en el mapa se pintan todos los pacientes que tenemos ahorita. Son 120 eh, este, por su código postal de residencia. Y tenemos nuestros dos tipos de cultivo, el maíz en grano y maíz forrajero en verde. Entonces, cuando hacemos el, el pintado, pues ya se dice en qué municipios este, se está eh, llevando a cabo este cultivo de, de dichos granos. Eh, lo que se pretende también es agregar alguna capa que nos diga eh, por dónde pasan los ríos este, de estos municipios, principalmente acotado a los pacientes. Y por último, tenemos un dashboard en el cual es el que les comentaba, que se concentra toda la información y datos de, de los pacientes, ¿no? Básicamente son conteos, cuántos pacientes tenemos, de dónde son, este, la evolución, eh, si han fallecido, si son este, pacientes con algún familiar con cáncer, si han tenido recaídas y el porcentaje de abandono del tratamiento, ¿no? Y una distribución de pacientes por edad y sexo. Este, un mapa de la ubicación de, lo, de los pacientes, el diagnóstico, diagnóstico con mayor prevalencia, que en este caso pues podemos decir que más del 95% son de leucemia linfosática aguda y el riesgo de la leucemia, ¿no? Todo el, el dashboard es responsivo, el hacer clic en cualquier elemento pues ya nos dice el detalle de cada uno de, este, de los elementos que ahorita tenemos ploteados. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, eh, Joaquín. Eh, si gustan, vamos con las preguntas, por favor. Eh, yo tengo una pregunta. Ah, Ismael. ¿Ismael tiene una pregunta o es un aplauso? <risa> un aplauso. Ah, muy bien. Este... Me parece muy interesante tu proyecto, muy importante, debido a, bueno, yo no participé, pero precisamente tengo familia afectada por, no por la misma sustancia, sino por contaminación de, de los mantos acuíferos de la zona donde viven. Entonces, pues, no les causa cáncer, pero les causa este, deficiencia renal crónica, ¿no? Creo que esta situación de sustancias venenosas que consumimos o de las cuales estamos eh, eh, expuestos y no nos damos cuenta es muy importante. Igual de importante es este, cuál sería el plan de mantenimiento, de actualización de tu, de tu mapa, de tu dashboard, porque... Eh, tan rápido se mueven los cultivos, las sustancias, o sea, ¿cuál es tu...? Me parece un gran proyecto, pero tu plan para que sea sostenible, ¿cuál sería? Eh, ahorita eh, mi compañera que participó conmigo en el proyecto, ella trabaja directamente en el Instituto Nacional de Pediatría de México. Los datos son del instituto. Ahorita por temas de ahí de confidencialidad y demás, pues no pudimos poner todos los datos que actualmente se tienen, ¿no? O sea, solo se extrajo lo de papel, pero se pretende eh, ahorita poder concentrar todos los datos de los pacientes y tener esa trazabilidad que comentaba, ¿no? Es decir, aquellos que se atienden aquí en el, este, en, en el Instituto Nacional de la Ciudad de México, ¿qué pasa cuando se van a sus estados? ¿Cómo sigue ese tratamiento y tener esa trazabilidad? Ahorita para en cuestión de seguimiento a los pacientes. Pero lo del glifosato y la parte de esto de la, de la agricultura y la actividad económica agrícola, a los cuales se dedican la gran mayoría de nuestros este, de los padres de nuestros pacientes que se tienen actualmente, pues lo que se pretende es poder obtener esa información que mencionaba de pues si usan plaguicidas, pesticidas, qué usan, o sea, marcas, nombres, y poder generar una base de datos y hacer ese cruce exact, este, exacto y poder tener la correlación de decir a ah, que si ese plaguicida o ese químico que están usando, si está desarrollando alguna enfermedad. Hoy día, pues no se tiene gran parte de, de lo de los plantíos, solo tenemos en dónde se hacen y pues, bueno, en dónde se cultivan el, el, los tipos de maíz, el de maíz en grano y forrajero, 
y pues muchos coinciden con los municipios de residencia de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, entonces, pues eh, no pensamos abarcar como que todo México, sino acotarnos a municipios y tal vez estados en donde se tenga mayor concentración de nuestros pacientes. Hoy día está Ciudad de México, Estado de México y gran parte del sureste de México. Okay. Pero son pacientes que nada más llegan al instituto, ¿no? O sea, desafortunadamente, pues no contamos con una cobertura de salud que podamos tener como que esa interoperabilidad entre hospitales y poder compartir información. Ok, me parece un gran, gran, gran proyecto. Este, eh, Pues esperamos que encuentres el, el apoyo para poderlo hacer, sostenerlo antes que nada y hacerlo crecer. Eh, creo que tener mapas y tener señalados las zonas afectadas y las sustancias que, que nos afectan es este, un, una información que incluso debiese ser pública, ¿no? O sea, eh, creo que tenemos derecho a saber lo que nos está afectando en nuestro entorno. Eh, y bueno, si en algo o si llegamos a tener contacto en nuestra, en nuestra red de alguien que pueda apoyar este proyecto, sin duda te lo haremos a saber. Muchas te felicito gracias. porque creo que en gráficos muy sencillos das a conocer un problema muy grave, o sea, y una este, de manera muy clara y concisa. Y precisamente, pues, también es el objetivo de, de las visu, visu, del trabajo de datos y de las visualizaciones. Muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias a ti. Ahora vamos con el siguiente equipo. El equipo número el título Transformación del Sistema de Registro de Datos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y, la, y Creación del Centro de Datos Intrahospitalario a cargo del doctor José Arturo Rocío García y el ingeniero Rodrigo Saleta Sosa, con el ingeniero David Alaniz y la doctora Yalvi Valderas. Hola, muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. 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 Eh, nosotros eh, somos el equipo 4. Y nuestro tema es llamado Transformación del Sistema de Registro de Información del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y la creación del propio Centro de Datos Intrahospitalario. Creemos que es necesario la transformación digital de todo lo que está sucediendo en nuestro país, que ha tenido varios esfuerzos aislados para mantener eh, este curso hacia la digitalización de los servicios y creemos que debemos de partir de la conectividad, el diagnóstico, la colaboración, la gobernanza, la interoperabilidad de los sistemas, la gestión del cambio y la integración de centros eh, de datos intrahospitalarios y centros de datos eh, de inteligencia en salud. El objetivo general de nuestro proyecto pues, es lograr establecer un precedente en el INER para poder lograr intercomunicar los sistemas de información y crear el primer centro de datos intrahospitalario que fortalezca el nivel, el estudio a nivel estadístico, operativo y gerencial. Hoy en día en el Instituto de Enfermedades Respiratorias hay varios subsistemas que conviven dentro de un gran ecosistema, pero que desgraciadamente por ser algunos servicios subrogados y otros desarrollos in-house no, no son interoperables, no comparten información y el personal... Eh, el personal médico y el personal eh, gerencial tiene que consultar diferentes bases de datos eh, para poder realizar análisis, para poder realizar estadísticas y para poder visualizar la propia información del paciente cuando está en los procesos clínicos. Tienen un expediente clínico eh, aislado del de expediente o del sistema de laboratorio, del sistema de imagenología, entonces creemos que es necesario poder lograr la intercomunicación y posteriormente el análisis de todos los indicadores gerenciales para la toma de decisiones del propio instituto. Los objetivos particulares de nuestro proyecto es, uno, identificar las debilidades y fortalezas de los sistemas de registro de información, buscar la, inter la interoperabilidad de los sistemas de registro, desarrollar un plan que fortalezca la gobernanza de los datos. Es muy importante que desde el personal operativo el, y el personal gerencial 
conozcan todos los temas de seguridad de la información y de la gobernanza de los datos que estén inmersos dentro de este proyecto, elaborar un plan de desarrollo e implementación para la creación de un centro de datos intrahospitalario donde se aplique la ciencia de datos en salud para la toma de decisiones, analizar... Eh, Pudimos lograr obtener bases de datos y entonces analizar una base de datos generada durante el periodo específico sobre la, la atención de, de COVID-19 con las variables de los egresos del instituto y eh, los costos financieros del área de economía de la salud y con esto poder crear tableros dinámicos con toda la base de datos analizada para visualizar indicadores claves que puedan tomar, que puedan permitir la toma de decisiones en un futuro. El problema eh, que encontramos en el instituto, pues es que no hay un sistema ni una plataforma que permita la comunicación entre las áreas intrahospitalarias para hacer un manejo integral de la información. Las diferentes áreas, el área médica, enfermería, farmacia, economía de la salud, trabajo social, no hay un uso de un sistema informático para la gestión de lo mismo que permite integrar las bases de datos eh, todas las operaciones transaccionales y que pueda generar un análisis y una visualización, una visualización de los indicadores claves. ¿Qué indicadores tienen que ser importantes para un instituto y para un sector eh, como la Secretaría de Salud, eh, el IMSS, el ISTE, Pemex, EMAR? Pues la ocupación hospitalaria, ¿cuánto nos está costando los días cama hospitalaria, la utilización de los insumos farmacológicos y no farmacológicos y el cumplimiento de algunos indicadores de calidad para mejorar los procesos clínicos? El diseño de la solución que nosotros proponemos es obviamente tener un plan para poder lograr intercomunicar los sistemas informáticos, hacer un análisis eh, que nosotros identificamos cuáles sí están desarrollados en HL7, que desde este momento podríamos ya comenzar a trabajar en un plan para poderlos intercomunicar, cuáles cumplen las certificaciones de la norma 024 de México, cuáles tienen integrados los catálogos y las guías de intercambio de la Dirección General de Información en Salud que es aplicable en México, cuáles tienen la certificación ISO 9001 y la certificación 27000 sobre seguridad de la información. Con esto ya comenzar a desarrollar un plan para la intercomunicación de los sistemas y que convivan en una sola base, analizar las bases de datos de economía de la salud, generar un tablero propuesta de seguimiento de indicadores relevantes, crear una estrategia para el cambio de cultura eh, que es muy importante gestionar en todo el personal, en todos los niveles, el cambio de cultura hacia la política de seguridad de la información. A veces es muy fácil mandar notas médicas por medio de WhatsApp, fotos de tomografías, y entonces tenemos que disminuir el riesgo de que esta información eh, sufra eh, un daño cuando está siendo compartida, eh, porque es información privada y que pues obviamente en todos los espacios debe de existir un aviso de privacidad para que los pacientes tengan, eh, estén conscientes del uso que, o el tratamiento que se le va a dar a su información. Proponer un modelo para la creación del área de ciencia de datos dentro del INER y proponer crear el Comité Permanente de Ciencia de Datos en Salud del INER. La propuesta del Centro de Datos Intrahospitalario que nosotros hemos denominado CDI es la creación de un área física y de un área académica profesional donde se integren los sistemas de información para realizar ciencia de datos. Debe de ser una estrategia tecnológica que responda a las necesidades de la centralización de la información, de todos los servicios que se otorgan dentro de la institución con todos los indicadores necesarios para poder realizar un análisis, fortalecer los procesos clínicos y administrativos mediante un monitoreo y evaluación permanente. Si nosotros logramos hacer la intercomunicación y logramos tener una plataforma que esté todo el tiempo conectada, vamos a tener un monitoreo y una vigilancia 24-7 para la estadística y el monitoreo de nuestros indicadores clave. El ciclo del CDI tendría que ser un ciclo de análisis donde primero hacer la gestación del centro de datos intrahospitalario, diseñar el modelo operativo y la visualización del centro de datos intrahospitalario ¿Qué vamos a analizar? ¿Cómo lo vamos a analizar? ¿Qué plataforma necesitamos? ¿Y cómo vamos a dar a conocer estos indicadores para la implementación y la mejora de los procesos? Implementar el propio proyecto del Centro de Datos Intrahospitalario y hacer la evaluación del impacto dentro de la institución. Los ejes del CDI tienen que ir en estos cuatro puntos. 
Uno, tener la plataforma tecnológica de integración y visualización de datos. La centralización de personal especializado en todos los programas y en los indicadores que sean necesarios. Hay que hacer parte a todos aquellos actores claves que pueden tomar decisiones, que nos pueden ayudar a la gobernanza de los datos y que nos pueden generar un diseño de indicadores para cada área. Una infraestructura tecnológica para el despliegue y la operatividad del proyecto. Un análisis estadístico continuo de los sistemas o de los servicios que se otorgan dentro de la institución. El flujo de actividades eh, de, del CDI es, pues obviamente, el eje central es nuestro centro de datos intrahospitalario, que eh, se debe de formar el Comité de Ciencia de Datos, el cual diseñará a su vez el diseño de la estrategia para la implementación del CDI. El CDI, junto con el Comité de Ciencia de Datos, estará integrando, recopilando, almacenando, analizando, procesando, diseñando y visualizando todas las bases de datos para entregar productos a todas las partes gerenciales. ¿Qué productos deseamos entregar? La información clave para la toma de decisiones, intervención en los procesos clínicos, intervención en los procesos administrativos, fortalecer las estrategias de salud pública y epidemiología y también generar información que permita la divulgación científica. El CDI buscará desarrollar un procesamiento y transmisión de los bases de datos a través de, de la interconexión de diferentes bases como SQL, MySQL, MariaDB, Oracle, CSV, Excel, dar mapas, realizar una visualización en conjunto que permitan las herramientas Business Intel. Con esto podemos definir un modelo de aprovechamiento de los datos que permite el registro y la generación de los reportes, la integración, como ya lo habíamos comentado, el análisis y los visualizadores. Para eso es necesario identificar qué bases de datos vamos a manejar, cómo vamos a obtener la información y realizar el mapeo de todos los datos. Esta es la propuesta del Centro de Datos Intrahospitalario, donde tengamos eh, un video wall que podamos estar visualizando ahí los indicadores, Tengamos algunas estaciones de trabajo donde estarán aquellos que conforman parte del Comité de Ciencia de Datos, actores claves que puedan monitorear sus propios indicadores, que puedan diseñar y que desde ahí se establezcan estrategias para perfeccionar, mejorar la calidad de los servicios que se estarán otorgando dentro del instituto. La estrategia de implementación 1, pues hay que realizar una, un diagnóstico situacional hay que crear el Comité de Ciencia de Datos, definir los alcances de corto, mediano y largo plazo, desarrollar la estrategia, divulgar y sensibilizar, que es algo muy importante. A veces el personal operativo, por desconocimiento o por falta de información, eh, pues no tiene esta conciencia de la importancia de la calidad del dato a la hora de realizar el registro, el dejar de utilizar eh, abreviaturas, el utilizar catálogos oficiales, el tener un sistema de registro que sea lo más eficiente y lo más apegado a la realidad para que nosotros podamos hacer una estadística real y se puedan inferir, se puedan hacer proyecciones, estudios retrospectivos y prospectivos sobre enfermedades cíclicas, abastos y desabastos de medicamentos y el monitoreo de nuestras metas. El compromiso del Comité de Ciencia de Datos es que todos deben de tener ese match sobre la importancia de la ciencia de datos, si no, no se va a lograr esta conexión y no vamos a poder lograr implementar eh, el, el propio proceso. El ciclo de la implementación sería el inicio del proyecto, llevar el plan estratégico por, por parte del Comité de Ciencia de Datos, generar un plan de implementación, un proceso de monitoreo y de revisión de la implementación que se está llevando y la mejora continua para fortalecer siempre nuestros procesos e identificar cuáles serían eh, los errores o debilidades que estaríamos teniendo en los primeros meses. Para poderlo hacer real y poderle dar viabilidad al proyecto, es necesario la creación del Comité de Ciencia de Datos, que lo que nosotros pudimos revisar en el Instituto de, Cie de Enfermedades Respiratorias es que debería de estar conformado por personal de ingeniería biomédica, estadística, biología computacional, informática, economía de la salud, planeación estratégica, imagenología, farmacología, enseñanza, epidemiología y un gerente médico. Son aquellos actores que participan y que hacen registro de datos para el diseño y la generación de nuestros indicadores. 
El Comité de Ciencia de Datos, uno, debe de partir de una estrategia de sensibilización al personal. Dos, debe de potencializar este comité, propiamente el uso de la información generada por todos los sistemas de información que conviven en el ecosistema tecnológico, crear tableros y visualizaciones dinámicos para los puestos gerenciales que van a tomar las decisiones, políticas que aseguren la gobernanza de los datos y establecer las estrategias que fortalezcan los procesos clínicos, administrativos, financieros y de investigación. Como ya lo había dicho, el equipo multidisciplinario debe de tener un match cultural sobre la integración de la ciencia de datos como una necesidad del instituto, seguridad de la información y de gestión de proyectos. Para eso también es importante que el propio instituto haga un cambio en el organigrama para darle sustentabilidad al proyecto y dentro de este organigrama general se, 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 se realice la integración de la dirección del centro de datos intrahospitalario, que es donde estaría conviviendo este comité permanente de ciencia de datos y donde se estarían llevando a cabo todas las acciones, pensando en un futuro que esta dirección se pueda convertir en un órgano autónomo del instituto para que pueda evaluar sin sesgo a todos los servicios que están ofertando alguna atención clínica administrativa a los usuarios. Para empezar, algo que tenemos que realizar pues es la estrategia del cambio de cultura. Lo dividimos en tres fases, donde uno tendríamos que hacer una campaña de comunicación muy básica, donde logremos esa comunicación efectiva, con todo, la, todo el personal en todos los niveles por medio de carteles informativos, eh, infografías, videos sobre qué es la ciencia de datos, porque muchos la desconocen, la evaluación y el monitoreo de los indicadores. ¿Por qué es tan importante? En una fase 2, realizar pláticas informativas con los tomadores de decisión, con los directivos de cada área, con el personal operativo, para dar a conocer más los temas de ciencia de datos y de la creación ya del centro de datos intrahospitalario. Y la fase 3, que ya estaría a cargo del Comité de Ciencia de Datos, serían sesiones generales dentro del INER para dar a conocer cuáles van a ser las funciones del propio CDI y cuál sería el impacto dentro de todos los procesos que el propio CDI pueda intervenir. En la fase 1 estaríamos haciendo este tipo de comunicación. ¿Por qué son importantes los datos? Sabemos que analizar datos nos permite tomar de decisiones reduciendo la incertidumbre y el riesgo. Los datos, como lo decía eh, David, son, no solo son el petróleo del siglo XXI, sino la tierra más fértil para, para que crezca nuestro conocimiento, creatividad e innovación. Y a todos les tenemos que hacer llegar estos pasos, que es para poder lograr la ciencia de datos debemos integrar, recopilar, almacenar, analizar, procesar, diseñar y visualizar los datos. Esta es una propuesta inicial eh, que hemos trabajado con instructores para poder generar esta comunicación de una forma básica y de ahí irla escalando hasta llegar a la fase 3. Y a continuación, eh, mi compañero Rodrigo les hablará sobre el análisis de la propuesta de visualización de datos que pudimos realizar con las bases eh, que nos fueron proporcionadas y cuál es el rumbo y los beneficios del propio CDI dentro del instituto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, soy Rodrigo Zabaleta. Les voy a presentar pues, eh, prácticamente un tablero de visualización que eh, hicimos en R a través de... Eh, bueno, nos, nos ayudaron también el, un área de eh, pues, análisis de datos, ¿no? En eh, donde pudimos eh, observar ciertos datos transaccionales eh, y poder analizar cómo estaban estas poblaciones de pandemia de eh, algunos periodos, ¿no? Ahorita estamos ampliando el periodo, pero empezamos con un periodo de marzo. 2020 a agosto 2021. Y bueno, podemos observar algunos gastos totales eh, en cuanto al, a, digamos, cuatro visualizaciones, gastos totales, ingresos en tiempo, ingresos en tiempo y costos como con respecto al tiempo. Pudimos hacer eh, un, una visualización de, eh, de igual, a, asociando edades, categorías, justo para poder tomar decisiones en cuanto a la planificación de insumos, ¿no? Eh, sabemos que es un poco difícil también de acuerdo a las metodologías y de acuerdo a eh, cómo se hace en el análisis de costos. ¿no? Investigamos un poco más en esta situación y eh, pues a veces hay metodologías que a través del de gobierno, pues la actualización por parte del, del, eh, pues del mismo, eh, de la misma metodología, 
lleva más tiempo, por así decirlo, que la demanda de lo que requiere el hospital, ¿no? Entonces, esta, este desfase, por así decirlo, también en cuanto a la información o cómo se obtiene la información, cómo se reporta la información hacia arriba, ¿no? No nada más eh, por parte de los institutos nacionales, sino hacia la comisión de los institutos y todavía hacia arriba, pues bueno, hacia la Secretaría de Salud. ¿Y cómo se toman las decisiones para esto? ¿Cómo se pueden llegar a, a generar cambios, ¿no? Tal vez a través de aterrizar fondos eh, que vengan del Senado, o bueno, eso eh, realmente eh, pues sería como buscar una solución de fondo ¿no? hacia estos problemas. Pero bueno, vamos a empezar con la parte de los costos, en donde podemos ver eso. Eh, Rosillo, ¿le puedes cambiar la siguiente, por favor? Realmente es ver como análisis temporal de los ingresos, análisis de, eh, de los ingresos por mes. Podemos ver en cuanto al número de pacientes, cómo fueron eh, ingresando, ¿no? Coinciden con algunas olas de... Eh, que también fueron reportadas por el Departamento de Bioestadística. Y eh, como podemos ver, eh, la, también entre hombres y mujeres, qué edad tenían más o menos estos pacientes y el tipo de derecho a audiencia. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? También pudimos ver los egresos en cuanto a qué tipo de egresos tuvieron, si tuvieron alta por mejoría, una defunción, traslado hospitalario. Esto desde un punto de vista un poco más administrativo. También pudimos ver cómo se fueron dando estos egresos en cuanto a el tipo, la edad, y, bueno, en cuanto a género, edad y derecho a audiencia. Y por último, pues realmente nada más ver eh, más o menos cómo, cómo se estuvo comportando el costo total, el gasto también, en cómo, cuándo se fue eh, generando gastos en lo, qué tipo de pacientes y eh, también los días de estancia intrahospitalaria, algo que pues también vemos eh, que fue muy interesante, fue también el tipo de, eh, bueno, los 19 días que tenemos como días promedios de, de estancia intrahospitalaria que pues eh, se pueden disminuir mucho, se puede, bueno, podemos ver también a través de esta eh, integración de análisis y análisis de datos transaccionales, dónde incidir de manera más fácil. Sí. Siguiente, también podemos ver eh, justo eh, lo que les comentaba, el tipo de seguridad social, esto es importante también para cuando se, se hace la planificación de, de costos, qué tipo de pacientes se reciben, cómo se hacen los movimientos dentro del mismo sector salud, ¿no? A partir de este cambio de la eh, derecho a audiencia universal, pues podríamos analizar también ciertos comportamientos hacia arriba, ¿no? De cómo eh, se generan estos presupuestos, cómo se distribuyen y cómo se utilizan. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y bueno, tenemos, creemos que tenemos varios beneficios de poder eh, desarrollar esa transformación digital, el centro de datos hospitalario y poderlo escalar, pues sí, más a un departamento de ciencia de datos en salud, como existe en otros países, ¿no? eh, dentro de un Instituto Nacional de Salud que podría beneficiar a los pacientes y mejorar modelos de atención, mejorando planes integrales, mejorar la percepción de calidad, optimización de tiempos de estancias, análisis de retrospectivos y prospectivos, acercarnos a la atención personalizada, a la medicina de precisión y a la medicina traslacional. La que sigue, ¿no? Y bueno, para alinear, bueno, además de la información eh, centralizada, pues ayudar en procesos tanto eh, como obtención de información, recopilación, traducción, eh, estandarizar esta, y sistematizar este, este tipo de procesos. Cada área a veces eh, genera eh, una, una metodología diferente, ¿no? A través de marcos de trabajos que pues, eh, pues son un poco diferentes o a veces están un poco desactualizados. Y eh, la realidad es poder hacer una integración de todo esto, eh, informar de manera estadística clínica también administrativa de investigación, gestión integral. Creemos que esto también, eh, la monitoreo, el monitoreo, el, bueno, la alineación y el monitoreo de los indicadores clave del desempeño, pues nos van a ayudar también a mejorar la toma de decisiones y mejorar los procesos también a través de la, eh, pues el área de la planeación estratégica. Y bueno, creemos que lo que no se mide no se puede controlar, lo que no se controla no se puede gestionar. Muchísimas Muchas gracias por su presentación. Por nada, también felicitarlos. Creo que es un, un gran esfuerzo el haber conjuntado muchas áreas dentro del INER para poder llegar a esta conclusión y eh, pues este primer ejercicio que hicieron para ponerlo en práctica. No, no sé si hubiera alguna eh, pregunta o comentario. Este, yo sí quisiera, antes que nada, felicitarlos. Eh, me parece muy buen proyecto, este primer alcance muy bien definido, este, con un objetivo muy, muy claro. Eh, lo único, mi única observación sería que agregaría a la presentación, ya sea ahora o si esto lo van a presentar a una mesa directiva, agregaría a la presentación la viabilidad eh, de costos acerca de, de esto y también un diseño 
de infraestructura, ya, yes, uh, por ejemplo, ustedes conocen la infraestructura del INER, pues mencionando esa infraestructura, o si este diseño lo se aplicara a, a una infraestructura que todavía no está, entonces mencionar por qué cambiarla, por qué mejorarla, cuáles son las ventajas y desventajas y el costo de estas. Eso sería toda mi observación. Me parece un gran proyecto que eh, adaptable también, dependiendo del tamaño. Este, pero muchas felicidades. Bien, aquí tenemos una pregunta de Javier Hernández, que menciona que no puede hablar porque está en un lugar público. Dice, felicidades, excelente proyecto. Creo que tiene un potencial enorme y están eh, todos los pasos para hacer entendible a los tomadores de decisiones. Eh, mi duda sería en cuanto a, la, a las áreas de biostatística o la unidad de vigilancia epidemiológica, ¿se eh, integrarían a este CDI? Hola, muchísimas gracias. Eh, en el tema de, de la infraestructura, eh, lo, lo agregamos. Sí, es una cuestión que puede ser tropicalizable a cuáles son las necesidades y cuáles son los espacios físicos que tienen las unidades médicas. Y también cuál es el alcance que quieren, que quieren tener. Eh, sí puede ser un, un servicio eh, que puede ser a bajo costo, en, eh, no en grandes cantidades, pero también si el volumen de información y el volumen institucional o sectorial es, es grande, pues sí tendría un costo, un costo mayor. En el tema de las áreas de biostatística y de las unidades de vigilancia epidemiológica sí deben de estar incluidas, son la parte fundamental clínica que se debe de estar monitoreando. Dentro de los productos del CDI eh, pensamos eh, justamente el monitoreo y la geolocalización de todos los casos de enfermedades transmisibles. En algún ejercicio que yo hice previamente, eh, pues tenemos geolocalizados todos los casos de COVID-19 y las incidencias de enfermedades respiratorias eh, por código postal, por municipio y por estado. Eh, he podido yo llevar este proyecto un poco más grande, este, pero son básicas el área de, de, de vigilancia epidemiológica. El CDI da para más, da para mucho y creo que las unidades hospitalarias deben de mantener la vigilancia de los datos, el monitoreo para mejorar cuáles son los procesos, su morbilidad, su mortalidad cuáles son los riesgos de las enfermedades transmisibles. Eh, y entonces, bueno, pues sí, sí tendrían que estar integrados. Gracias. Eh, Jorge Moguña, ¿tienes una pregunta? Sí, este, nuevamente buenos días con todos. Y este, José, verdaderamente felicitaciones por el, el proyecto el, el, de la creación de este centro de datos. Ojalá eh, definitivamente que esto se, se pueda integrar en este instituto como, como lo han presentado, tal cual con las etapas y las, y las ambiciones tanto a, a corto, a mediano y a largo plazo que tienen. Este, te juro que me encantaría que si pudieses después compartir tu presentación, porque esto es algo que nosotros en el Perú, en, en nuestra institución, es algo que también estamos tratando de impulsar y que también se pueda integrar y me parece súper clave los pasos que has, este, has planificado, incluso esto de tener un, un comité de expertos de datos me parece este, estupendo, no lo habíamos visto nunca de esta manera. Y el, el, he quedado muy, 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 muy satisfecho con tu presentación. Este, sí, también es, concuerdo con la primera observación que hicieron sobre la sostenibilidad y el costo asociado alrededor de todo esto, porque definitivamente no estamos hablando de montos pequeños. Pequeños. La implementación de todo un centro de datos, estamos, de, estamos hablando de un presupuesto asignado de la institución bastante considerado, porque incluso se, siento por tu presentación que este centro de datos sería un centro transversal en realidad, ¿no? Al sí. ser trans, transversal a todas las áreas, eh, sí creo que la unidad de vigilancia y epidemiología, estas deberían de estar separadas, pero en muy buena comunicación con el centro de datos. Y lo digo no por el lado de la información que se brinda y se maneja, sino por las líneas de acción. Porque el, las unidades de epidemiología, más allá de conocer los datos, tienen que tomar acciones, que ya sea cercos epidemiológicos, ya sea este, ¿cómo se llama? el monitoreo del paciente o el manejo clínico del paciente. Entonces, hay muchas acciones adicionales. Entonces, sí creo que deben de ser separadas, pero sí definitivamente 
conversar transversal con el centro de datos, ¿no? Y este... Eh, nada, yo, yo solamente a, a agradecerte y creo que era un comentario más que una pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Creemos que el proyecto puede ser eh, sustentable siempre y cuando haya voluntad para poderse llevar a cabo y obviamente la gente esté convencida de la transformación digital de los sistemas de salud. Eh, en la cuestión, bueno, vamos a compartir la presentación, te la hacemos llegar. Eh, también te, te podemos invitar, hay, hay un lineamiento eh, de la Secretaría de Salud de México donde especifica las acciones del Centro de Inteligencia Nacional que está en desarrollo y que hoy en día está buscando la centralización de algunas direcciones de información en la salud. Eh, también eh, podrías visitar eh, en YouTube o en Google, eh, buscar el Centro de Inteligencia del Estado de Michoacán es un esfuerzo que ya está implementado, es el primer centro de inteligencia en el país, donde se monitorea de manera transversal la información, eh, están tomadores de decisiones que son un, un enlace con todos los programas para poder generar como esta, esta, esta estrategia y el nacimiento de la nueva política pública. Ahora eh, el tema hospitalario es muy importante porque es donde más se gasta dinero donde debemos de reorganizar el gasto del público, el gasto bolsillo, el gasto sectorial, eh, y entonces está enfocado hoy en día a, a, al instituto. También esperamos que lo, lo podamos implementar. Muchas gracias. David Alanis. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan, verdad? Este, sí. Súper bien, me encantó la presentación, me encantó el planteamiento. Creo que toma todas las preguntas. Eh, que nosotros nos hacemos cuando necesitamos qué hacer. Mi única opinión para, eh, para tomarla en el, en el futuro es porque aquí, digo, el, el, porque aquí este foro sí lo permite, me encantaría que, presentara, que tuviera una presentación ejecutiva. Creo que hay que resumir lo que está súper bien detallado en una presentación eh, muy ejecutiva para que puedas llevarlo como proyecto. Digo, ahorita ya te lo dijo acá nuestro compañero de Perú, o sea, yo creo que lo podrías, ya con la metodología bien afinadita, presentado de forma ejecutiva, yo creo que tendrían muchas puertas abiertas. Y creo que ahí, lo, ahí creo que, que, que estamos abiertos también nosotros como a, a, a plantear ahí un, un, una, un tema de colaboración. Así como lo, lo mencionaban hace rato en otro, en otro tema, yo creo que por ahí hay que darle seguimiento. Muchas gracias, muchas felicidades. Muy bien planteado el centro desde el punto de vista administrativo. Y pues eso sería opinión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un último comentario de Javier. Eh, dice que podrían eh, buscar una alianza con alguna empresa de TI grande eh, para apoyar el proyecto como alianza tipo Google y Mayo Clinic. Y bueno, eh, voy a compartir una liga que eh, José Arturo aquí puso en YouTube para que ustedes también puedan ver. Muy bien, eh, muchísimas gracias. Perdón, perdón. Yo quiero hacer un último comentario que creo que podría ayudar este, para resumir, como dice David. Creo que sería muy bueno, aparte de lo que les mencioné, de hablar acerca de la infraestructura, costos. Podrían poner a lo mejor tres casos de tres, de tres instituciones de diferentes tamaños y cuáles serían los requerimientos mínimos para que esto fuera posible. Este, sabemos que hay mucha diversidad de, de entidades hospitalarias en nuestro país, unas privadas, otras públicas. Sabemos dónde hay escasez este, eh, cuando, y que no todas son del mismo tamaño. Entonces, creo que sería bueno plantear tres casos, ¿no? Este, el caso mínimo, uno medio, y el caso full total de donde se puede implementar completamente. O sea, ¿Cuál sería lo mínimo que se podría implementar para que fuera funcional? Este, y de ahí pasar un caso medio y al caso completo, que sería yo creo el que vimos, ¿no? Creo que sería muy bueno y así podrían llegar a entidades de diferentes tamaños. Ok, eh, lo, lo, lo atendemos. También para Jorge Maguiña eh, existe... 
eh, un centro de inteligencia de salud pública de República Dominicana y hay un centro de monitoreo en el hospital COVID que se inauguró recientemente en El Salvador. Eh, pero ellos tienen conectadas eh, como los respiradores, los monitores de terapia intensiva y entonces se centraliza la, el monitoreo de, de signos vitales en los hospitales, los ingresos y egresio, egresos y estancias hospitalarias. Eh, son algunos, este, y bueno, eh, parte de, de esta idea pues es tomada de los centros de inteligencia eh, hospitalarios en, en California, algunos en Corea y otros en Singapur, donde monitorean completamente toda la traza del paciente y, y lo traducen en costos e indicadores. Muy bien. Rodrigo, creo que tienes una pregunta. Digo, un comentario, perdón. Sí, pues realmente, la, eh, justo como para qué sigue la planeación para hacerlo autosustentable, eh, queremos eh, bajar un... un, un pues presupuesto de la Fundación Gonzalo Río Arronte, ya tenemos el plan, ya tenemos el desarrollo también de eh, como el proyecto, eh, afortunadamente tenemos eh, ya el apoyo de la Dirección General, entonces prácticamente eh, pues el comité eh, está por formarse, están agregadas las áreas de VH también y eh, bioestadística, eh, informática, planeación estratégica, entonces eh, creemos que eh, tenemos los, los eh, KPIs también, Simplemente tenemos que eh, buscar la alineación de estos. Creo que también ya están pues, enterados, están emocionados por, por el trabajo. Eh, todos los, pues, los directores de, de, que se han ido involucrando, los directores del hospital. Y pues eh, creo que es el mejor momento para hacerlo. Nada más. Eso. Muchísimas gracias. Y también desearles el mejor de los éxitos para este proyecto que ya está formado, pero también hay que seguirle avanzando. Muy, muy bien. Ahora vamos con el equipo número 5, eh, quien nos va a presentar el tema eh, <coughs> aplicación del aprendizaje profundo en el análisis de imágenes de radiografías de tórax con la ingeniera Laura Chávez y el doctor Jorge Mauricio Méndez, eh, sus asesores, el doctor Adrián Negreros y Carlos González. Adelante. Hola, bueno, buenas, Hola. buenos días. Eh, voy a proyectar mi pantalla. Claro que sí. Listo, me avisan. Sí, la podrán ver. Ya, ya, puedo ya, ya se ve. Ya se puede ver. Listo. Jorge, ¿está por acá? ¿Todo bien? Todo bien. Aquí estamos listos. Muy bien. Ok. Bueno, buenos días. Y agradezco a, a los demás compañeros también por to todos los proyectos. Han sido súper interesantes. Y agradecemos también muchísimo a nuestros asesores que nos han apoyado para el desarrollo y el journey que tuvimos en esta experiencia de, con este proyecto. El nombre es Aplicación del Aprendizaje Profundo en el Análisis de Imágenes Radiográficas de Tórax. Nuestra problemática eh, se basa en básicamente el contexto actual en que nos encontramos de pandemia, en, los cual, en el cual sucede que los sistemas de salud o detenciones de salud tienen una alta carga o una alta presión por la demanda de diferentes eh, procesos en detección, tratamiento, seguimiento. Entonces, realmente se vuelve fundamental poder generar soluciones que aligeren esta carga de los sistemas de salud con la intención, claro, de tener mejores resultados para los pacientes. Eh, una de las opciones que existen es el estudio de imagen. Eh, básicamente, en, en el caso COVID, los estudios de imagen son un pilar para la atención del paciente, ya que se pueden utilizar radiografías de tórax para detectar o para comenzar a tratar a los pacientes. Por lo tanto, la justificación del proyecto viene en función del uso de modelos de aprendizaje profundo en el análisis de imágenes de rayos X para poder reducir la el, el tiempo que se tarda en diagnosticar, es decir, poder tener algún algoritmo, algún modelo que nos pueda analizar estas imágenes y discernir si tienen o no tienen una patología. 
Eh, a su vez, este, esta, esta identificación, es, eh, la idea es que sea consistente, eh, ya que hay todo un proceso de entrenamiento en los médicos para poder identificar ese tipo de radiografías. Eh, y además, eh, consideramos, y bajo la literatura que encontramos, es una técnica de bajo costo que se encuentra ampliamente disponible en la mayoría de países del mundo, que pasa muchísimo que, eh, para poder detectar esta, esta enfermedad de COVID. Se utilizan ahorita pruebas como lo son PCRs, que son pues, caras y que en algunos casos no hay la facilidad para poder realizarlas. Entonces, viene siendo una opción el uso de, esta, eh, el uso del, de las imágenes de radiografía de rayos X para el tratamiento de pacientes o para, para el diagnóstico de pacientes COVID. Por lo tanto, bueno, para, para la parte del diseño de la solución, el, el objetivo del proyecto fue desarrollar un algoritmo que nos permita clasificar imágenes, es, utilizamos en este caso imágenes de neumonía, eh, a partir de radiografías de tórax mediante el uso de redes convolucionales. Claro está que para este proyecto, eh, pues por el tiempo con el que se contaba y también por nuestra capacidad en el uso de las herramientas eh, informáticas, pues tuvimos que delimitarlo a un algoritmo que tuviese ciertas limitaciones ya para implementarlo, pero nos, nos, nos adentramos en el proceso de qué se requiere para poder generar este algoritmo. Y eh, de hecho aprovechamos mucho el enfoque que nos dio el diplomado para, eh, para poder explicar nuestro proyecto a través de dos vertientes. A través de la vertiente del track administrativo, logramos identificar diferentes etapas que se requieren, que son fundamentales para poder hacer un análisis de imágenes eh, mediante el aprendizaje profundo. Entonces, estas etapas las fuimos escribiendo poco a poco conforme nos íbamos enfrentando a los diferentes retos que requeríamos para poder desarrollar el algoritmo. En la primera etapa, como ven, consiste en la preparación de los datos. De hecho, en esta sección por acá, el primer punto es poder adquirir las imágenes y para ello eh, empezamos a estudiar o empezamos a indagar muchísimas bases de datos libres, las cuales ahí fue nuestra primera limitante del proyecto, pues son sumamente difíciles de encontrar y además normalmente las imágenes, las bases de datos libres que existen no tienen eh, el proceso de curación o de selección o de organización de las imágenes eh, necesitado, requerido para poder generar el, el algoritmo. Entonces, de hecho, en este punto acá, solo la primera etapa podría haber sido un MVP perfectamente donde se agarraba una base de datos y además generar la selección específica para determinar cuáles son las imágenes más indicadas, que creo que inclusive puede ser un punto sumamente determinante a la hora de optimizar en cada uno de los sistemas hospitalarios. Eh, y que definitivamente se tiene que hacer en, en cada institución. Es decir, no es como que haya un, un paso general en el cual hagan esto siempre. Sí se pueden seguir lineamientos, pero siempre va a requerir una optimización importante acá en, en, en lo que es la preparación de los datos. Por esta razón, eh, recurrimos, a, por, como les decía, el tema de tiempo también y por la intención es propiamente generar el algoritmo para la clasificación. Eh, Aquí recurrimos a utilizar una base de datos que ya es, contaba con imágenes curadas para poder pasar a la etapa 2 y realizar lo que es la importación de los datos y la clasificación de la imagen. Que esto fue una sección mucho más eh, técnica del proyecto en el cual ya nos involucramos con la parte de Python, nos involucramos con las diferentes librerías o bibliotecas que se requieren para poder analizar imágenes eh, de radiografías. Y eh, justo estas, estas dos etapas que están viendo por acá, las vamos a ver con mayor detalle en el desarrollo del algoritmo. Bien, para eh, las, los datos que utilizamos, como bien nos dice eh, Laura, fue todo un, un reto encontrar datos que pudiéramos utilizar. Nos topamos primero con que la mejor manera sería eh, curar nosotros mismos los datos a partir de archivos de DICOM. Sin embargo, por el reto que implica, empezamos a buscar algún repositorio que ya tuviera de calidad, en pocas palabras. Nos topamos con dos, tomando como referencia este trabajo publicado, que consiste en una cantidad muy, muy grande de imágenes de radiografía de pecho, de tórax como tal, y eh, imágenes tomadas a partir de tomografías computarizadas. Y a partir de aquí fue que obtuvimos el set de datos curados con las características necesarias para poder generar 
eh, un, un programa, un algoritmo que nos permitiera como demostrar un, un minimum viable product. Este segundo fuente de datos representa un subset de datos del previamente mostrado, en donde ya se centra exclusivamente en imágenes eh, radiográficas de tórax, de neumonía eh, y normales. Eh, si bien este set de datos está dividido en imágenes normales, neumonía por bacterias y neumonías virales, nosotros entramos eh, o más bien entrenamos nuestra red neuronal a partir de imágenes eh, con opacidades por neumonía bacteriana versus o junto con imágenes normales que no tengan opacidad de ningún tipo. A partir de aquí, eh, desarrollamos en pocas palabras un clasificador de imágenes, eh, utilizando principios generales a los clasificadores de imágenes en un intento de explorar cuáles serían las necesidades o las particularidades para eh, desarrollar algo específico a radiografías. Utilizamos eh, como lenguaje base Python y eh, recurrimos a librerías de TensorFlow, la interfaz que nos da Keras, precisamente para eh, hacer un algoritmo de Deep Learning para uh, análisis de imágenes, terminamos con una red neuronal convolucional con una arquitectura relativamente sencilla. Eh, nuestra set de datos, nuestras radiografías ya curadas, separadas y clasificadas en los tres sets necesarios, consisten en alrededor de 5.600 imágenes, que pues, es un número eh, bueno comparado con, con las imágenes que al principio estábamos tratando de buscar, que eran muchísimo menores. Sin embargo, para un proyecto de esta naturaleza, pues sigue siendo algo modesto. Eh, utilizamos una estructura, un modelo muy sencillo, secuencial, con cinco capas de convoluciones, con cinco capas convolucionales. Eh, y nuestra propuesta o nuestro análisis exploratorio se centró en la manipulación de tres ejes. Eh, primero, en argumentos eh, de la función de Image Data Generator, que nos ayuda en la parte de Data Augmentation para introducir algo de variabilidad en nuestro set limitado de datos. Eh, en segundo lugar, nos centramos mucho en eh, explorar el impacto que tenían el modificar variables específicas de los hiperparámetros, en específico el número de, filtro, de filtros perdón, y los kernels que se utilizan en cada una de las convoluciones y ver qué resultado nos daba esto, qué, impact, perdón, qué impacto tenían eh, en el entrenamiento de nuestra red, junto con el añadir o quitar capas específicamente de batch normalization y de dropout como medidas de sobre todo el dropout como medidas de prevención del overfitting. Y ya sobre esto nosotros terminamos con un modelo que nos permite hacer una clasificación binaria muy sencilla con datos, pues, en términos generales fáciles, hablando de la interpretación radiográfica, de modo que simplemente nuestro, nuestra red neuronal nos decía si esta, la imagen que nosotros le alimentábamos tenía o no eh, neumonía, entendiéndose eh, opacidad en los campos pulmonares, ¿no? Eh, y bueno, al final con un, un par de scripts sencillos, eh, terminamos con una visualización muy, muy, muy sencilla de los datos. Las diapositivas que vamos a ver a continuación son tres sets de resultados aplicados a las mismas imágenes eh, y cada una de estos datos representa una intervención específica. Primero, este es nuestro modelo base que utiliza los principios generales de un clasificador de imágenes eh, en donde nos centraremos principalmente en la parte superior derecha, vemos eh, de todo nuestro reporte de precisión, vemos que alcanzamos un 1.92, un, un 92% de eh, precisión a la hora de clasificar las imágenes con esta red neuronal. Y en la parte izquierda vemos la matriz de confusión, en donde bueno ya vemos un poquito a más detalle cuáles fueron los resultados de todo este entrenamiento. Para simplificar el proceso o simplificar eh, lo que hace nuestra red, recurrimos a un, un pequeño eh, módulo que nos permite alimentar una imagen ajena a, 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 al set de datos con el que se entrenó nuestra, nuestra red neuronal eh, y nos daba con etiquetas y un porcentaje eh, con el nivel de precisión con el que la red neuronal clasificaba esta radiografía. Eh, que es la imagen esta que se ve verdosa, que es una radiografía como verdosa. Esta imagen en específico la utilizamos para como evaluar cada uno de los intentos o intervenciones y en las siguientes diapositivas vamos a ver la misma imagen. Lo importante es centrarnos en el resultado en accuracy, en términos de accuracy, puesto que ahí nos fijamos para ver o evaluar el peso que tenían las intervenciones que hicimos. Vamos a ver la siguiente. 
Este es nuestro primer intento en donde todo se enfocó en los pasos de Data Augmentation, eh, específicamente pues, rotar la imagen, añadir ángulos, subir o cambiar los contrastes, entre otros, otros detalles. Y aunque en esta imagen específica que utilizamos para evaluar las intervenciones nos dio resultados relativamente buenos, eh, el, el um, resultado general del desempeño de la red neuronal bajó bastante hasta un 72%, de modo que pues, empezamos a ver que a lo mejor por ahí no iba. En la siguiente diapositiva mostramos eh, las intervenciones dirigidas específicamente a las capas convolucionales en términos de los superparámetros o el añadir o quitar capas que hacían diferentes cosas y vimos que los resultados aumentaban ligeramente eh, hasta el 93% y en el caso de esta imagen específica pues bueno casi estaba completamente seguro en nuestra zona de qué se trataba. Aquí cabe mucho destacar que las imágenes que utilizamos, insisto, eran relativamente sencillas de clasificar y entonces de aquí pudimos tomar algunos insights sobre las necesidades para que necesita una red neuronal, un algoritmo de este tipo, para clasificar imágenes de mayor complejidad o en términos generales con infiltrados pulmonares más sutiles, que bueno, eso representa un reto en sí mismo. Que de hecho, justamente como Jorge concluyó con la parte de retos, eh, uno de los resultados también del, del, de la investigación y el desarrollo de la red es encontrar las limitaciones en cada uno de los pasos que también eh, pues, delimitamos del proceso, del pipeline para generar este, este algoritmo. En la preparación de datos encontramos que, bueno, definitivamente se requieren un conjunto muy elevado de datos para poder entrenar la red. Eh, y que además, debido a la privacidad de muchos de estos archivos, es difícil adquirir esta información para poder ir tropicalizando los modelos. Entonces, realmente aquí cabe pues, el tema de, de la unión, digamos, de diversos actores de, de las diferentes instituciones, donde presente también el apoyo, el interés de, de, pues, de dar o, o de, pues, de, de usar datos para poder ir entrenando las redes. Eh, además, también encontramos que si se hace alguna selección o una preparación de imágenes de, de diferentes bases de datos, podemos inclusive tener resultados contradictorios del mismo modelo. Entonces, aunque nosotros hayamos generado ese modelo en el momento que tal vez usamos otras bases de datos, pues ya empezamos a ver algunas, eh, algunos temas contradictorios del mismo desempeño. Eh, otro punto importante es que muchísimas de las imágenes que encontramos tienen baja definición, bajo contra contraste, tienen varias deficiencias que terminan siendo perjudiciales pues, para la precisión de los modelos y aquí identificamos como algo sumamente importante la estandarización de la toma de la imagen y además eh, por, por las implicaciones que eventualmente tendría, ya que si se manejase una estandarización adecuada en, en los sistemas de salud, pues siempre se podría tener o pensar que, que los datos van a tener mejor calidad. En la parte del importar y procesar los datos, nos, toca, nos, eh, nos topamos con el tema de los archivos DICOM. Bueno, al inicio queríamos usar una base de datos que de hecho venía justo con este tipo de archivo, que es el que normalmente se utiliza para, para imágenes eh, médicas, y eh, nos encontramos de que solamente para poder procesar los archivos DICOM podríamos inclusive hacer uso de muchísimas herramientas de Machine Learning eh, para solamente poder accesar a esos archivos de la manera que ocupábamos. Y esta fue otra limitación en nuestro proyecto que nos hizo tomar el tema de usar una red curada con imágenes que ya están en un, en un tipo de archivo más eh, accesible y más sencillo para poder generar y, y enfocarnos en el desarrollo del, de la red neuronal para clasificación eh, y también otro punto muy importante es que en, en este tipo de imágenes eh, no es suficiente enfocar todo el estudio en toda la imagen, es decir, es, es importante delimitar cuál es la región de interés a lo que le llamamos ROI. Si no se hace esta delimitación de la imagen, pues también vamos a tener fallos en el momento de que empezamos a cambiar bases de datos o que empezamos a usar uh, imágenes que no fueron las que se alimentaron, que las que alimentaron el modelo. Entonces, eso también es otro, otro punto importante de desarrollo, es decir, um, hacer correctamente o seleccionar, delimitar la región de interés correctamente en ese tipo de imágenes, también conlleva tiempo importante para pensar que el modelo luego va a tener mucho más robustez. Entonces, son puntos que, que no es que sean inalcanzables, pero realmente eh, 
representaron una dificultad en el momento y entonces nos hicieron, bueno, ok, pasemos a este punto, lo encontramos como una limitante, pero podemos seguir generando nuestra red de igual forma. Y que de igual forma se obtuvieron resultados bastante buenos con el modelo que, se, que, que generamos. Eh, y por último punto, la clasificación de la imagen. Eh, definitivamente fue sumamente importante contar con el apoyo de, del doctor Adrián, de hecho, y, y en general creemos que cualquier tipo de... de de aplicación que ocupe las imágenes radiográficas o que vayan a hacer alguna cuestión de clasificación, definitivamente se requieren personales con muchísima experiencia que nos ayuden a delimitar y a robustecer los modelos. Como conclusiones, bueno, eh, tuvimos diferentes conclusiones de vida haciendo dos grandes vertientes. En el caso de la parte del técnica, eh, vimos la necesidad eh, o más bien el alcance que tiene o el potencial que puede tener una red una vez que se involucran eh, módulos específicos para atender, por ejemplo, el ROI, delimitar campos, eh, de modo que una, un clasificador de imágenes ahora sí sea específico para utilizarlo en radiografías, pero a su vez, eh, algo tan sencillo como la obtención de imágenes requiere toda una eh, entre política y estrategia de generación precisamente para tener datos de buena calidad eh, que se puedan someter a este tipo de procesos. Por ejemplo, en, en, en el caso de la pandemia con COVID nos topamos con que la gran mayoría de las imágenes de pacientes con COVID-19 eran tomadas con radiografías portátiles que por características inherentes al proceso eh, terminamos con imágenes eh, con muchísima variabilidad, difíciles de manejar, ya por, ya por sí por un, un personal experimentado, entonces a la hora de alimentarlo un algoritmo, pues tiene todo, todo su reto, ¿no? Justo, y también parte de, de una de las conclusiones pues, muy importantes para nosotros es este conocimiento básico de, del uso de aprendizaje profundo en visión computacional, en el cual no habíamos estado eh, tan... Eh, pues, tan de cerca, ¿verdad? Para poder delimitar cuáles eran las limitaciones, cuáles eran los pasos y, y cómo desde la parte administrativa también pudimos generar este tipo de conclusiones, eh, más en el tema como de desarrollo del proyecto, qué implicaciones tendría si se quisiese eh, desarrollar en alguna institución. Como siguientes pasos, de nuevo, pues del tema administrativo, eh, parte de lo que nos enseñaron en el, en el diplomado fue eh, la aplicación que tiene eh, el Amazon o, o las herramientas que tiene Amazon para lograr que este tipo de proyectos por un tema de, por ejemplo, almacenamiento, por un tema de capacidad de computadoras o capacidad en, en general de los sistemas que se utilizan, pues nos brinda herramientas importantes si ya se quiere, pues pasar a un tema mucho más elevado con mayor cantidad de imágenes o por ejemplo también pensar que este tipo de cosas tienen que ser casi que en tiempo real. Entonces vienen siendo modelos que requieren de... de pues de todas estas arquitecturas, de parte de estas empresas, ¿verdad?, que están sumamente avanzadas en el tema y que desde nuestra perspectiva, pues nos parece muy interesante poder seguir explorando también el alcance y, y poder seguir mejorando inclusive la red que, que, que ya tenemos. Muchísimas gracias. Ah, perdón. No, no, no. Realmente la, las conclusiones o los siguientes pasos para en el ámbito de desarrollo, pues ya los mencionamos, eh, implementar módulos específicos para radiografías, específicamente para los retos que implica la interpretación de una radiografía con COVID y eh, en un segundo momento comparar iniciativas que ya están muy bien trabajadas, que por ejemplo implementan métricas como la escala de Brixia, eh, en donde ya existe toda una iniciativa italiana que se vio sujeta a las mismas limitantes con las que nos topamos nosotros, pero para poder reentrenar una red de esas características que representan el state of the art actualmente, pues necesitamos profundizar en otros conceptos técnicos que ahorita de momento se nos escapan un poco. Entonces, eh, es algo con lo, que, con lo que concluimos. Muchísimas gracias a ambos por su presentación, la verdad es súper interesante. Eh, no sé si hubiera alguna pregunta para ellos. Ok. Eh, Adrián, excelente trabajo. Felicidades. Bueno, también digo, aquí, eh, y esto es como un comentario aparte, creo que eh, me, me encantaría pensar en el, el potencial que esto tiene, no solamente para el, el, el diagnóstico, sino en general para todo el journey que justamente tiene un paciente 
ya sea dentro del hospital o fuera del hospital. Eh, evidentemente, esto es un paso muy, muy importante, ¿verdad? Eh, el poder analizar eh, diagnósticos que incluso a veces a, al ojo humano se le escapan, ¿verdad? Eh, este, pese a que tenga años de experiencia. Eh, pero como esto se puede, por ejemplo, conjuntar con el trabajo que hacen otros departamentos de, dentro de un hospital, dentro de una clínica, etcétera, creo que hay, ayudará mucho para darle ese seguimiento eh, y por qué no pensar en, esas, en la posibilidad de interactuar con otros departamentos, justamente. No sé si hay algún comentario. A mí también me pareció muy interesante el proyecto, eh, no solo para este padecimiento, creo que es una, o sea, sabemos que se ocupa también para eh, la predicción de otros padecimientos, creo que podría ser algo muy transversal en el área de radiología. Ojo, digo, soy de, soy de sistemas, eh, los que sean del área médica, pues ya me dirán <ríe> su opinión. Este, creo que nuevamente, yo puntualizo mucho la parte de señalar la sostenibilidad, la, qué tan sostenible es y los costos, porque al final de cuentas es muy importante aclarar con qué tipo de infraestructura, equipos y materiales estamos considerando nuestra propuesta. Este, ya que al final de cuentas, si queremos implementarla en el mundo real, pues este es un detalle definitivo que nos puede impulsar o detener por completo un proyecto. Entonces, este, creo que sería importante agregar esto, estos detalles, este, este detalle de, de, de costos o de qué infraestructura y tecnologías y cuál es el costo de estas están pensando para, para su proyecto. Mencionaron Amazon. Entonces, bueno, Amazon tiene una calculadora y pueden ustedes, este, especificar su caso, este, cuánto tiempo, cuántas instancias, qué tecnología, cuánto, y crear un cálculo más o menos estimado para el caso que ustedes plantean. Creo que sería bueno enriquecer su presentación con esto y fuera de eso, por mí está muy bien. Muchas felicidades. Muchas gracias. Tenemos sí, un... Muchas gracias. Tenemos un comentario de Carlos eh, González Solano. Felicidades, chicos. Y bueno, al punto que se hizo que las pruebas PCR antígenos son mucho más caras hoy que son eh, hoy que con el análisis de la toma de rayos X. Definitivamente eh, no concluyente, pero sí es una buena guía. Muchas gracias. Ok, ahora vamos con el equipo eh, número 6. Eh, ¿Quién nos estará presentando de un momento? Por favor. Clasificador. Eh, el clasificador de preguntas clínicas para pacientes, proyecto NUCTU, eh, por el bachelor José Alonso Cáceres y el ingeniero Ulises Daniel López. Nuestros, sus asesoras son la doctora Tere Mireles y la doctora Ana Betty Villaseñor. Hola, buenos días a todos. Eh, ¿Pueden ver la pantalla de la presentación? Sí, sí. ¿Qué tal? Buenos días, ¿se me escucha? Buenas tardes. Sí, sí se me escucha. Me... Muchas gracias. Ok, sé que todos están un poco cansados, voy a tratar de ir lo más rápido y dinámico posible. Eh, ante todo, otra vez, buenas tardes. Mi nombre es Alonso Cáceres, junto con Daniel López y nuestras asesoras, la doctora Teresa y la doctora Ana. Eh, hemos venido trabajando estas semanas en lo que vendría a ser el proyecto NUC. Siguiente, por favor. Como pueden entender, en la actualidad, el tiempo que se brinda en atención primaria es cada vez menor, siendo este de 7 minutos aproximadamente a nivel mundial. Y si bien esto no parece estar relacionado con la calidad de atención, lo que sí genera es que se, no se profundice sobre los síntomas o tratamientos del paciente, por lo que este termina yéndose de la, de la consulta con ciertas dudas y que incluso pueden llegar minutos después, cuando éste ya no siente la presión del ambiente hospitalario. Esto, sumado a una cultura de la desinformación, donde diariamente nos exponemos a información falsa, de fuentes poco confiables, o incluso lo contrario, un exceso de información que ha abrumado a los usuarios y que, por ende, ha generado que la población 
no solo normalice sobre sus fuentes inexactas, sino también promueva una desacreditación de las instituciones. Siguiente, por favor. Para, eh, hicimos una encuesta de validación de, la, de nuestras hipótesis, en donde los encuestados eh, nos dieron, validaron ciertas sospechas que teníamos. Por ejemplo, ellos consideraban que el tiempo estimado en consulta era de alrededor de 10 a 15 minutos, cuando sabemos que es menor. También, eh, si bien decían que salían de, de la consulta con cierta información, eh, nos reafirmaron que tenían ciertas dudas que aún quedaban. Y también que al momento de buscar información, sobre todo en el aspecto clínico, se basaba más en redes sociales o en plataformas de búsqueda como Google. Siguiente. Nosotros consideramos que ante toda esta adversidad tendríamos que darle una solución y por ende creamos NUC la plataforma latinoamericana que busca informar a los pacientes sobre su condición con un lenguaje simple, personalizado y basado en evidencia. Para esto, nuestra primera meta fue generar información que nos dé la capacidad de informar, de ir formando un flujo de trabajo para el proyecto. Daniel. Hola, buenos días a todos. Este, les voy a comentar un poquito de cómo trabajamos que este, inicialmente evaluamos varias opciones de cómo implementar el método de inteligencia artificial o machine learning para nuestro proyecto. Pensamos en un chatbot, pensamos en varias formas de interactuar entre máquinas, pacientes y médicos para hacer la transmisión de información más fácil, más eficiente. Finalmente decidimos eh, evaluar un, un diseño, un flujo de trabajo como les presento en, la, en pantalla. Eh, está dividido en tres etapas. Inicialmente vemos eh, en la parte izquierda que nosotros pedimos, recopilamos información ya sea ingresada por usuarios o por profesionales médicos, donde eh, obtenemos cuáles son las dudas y características del paciente o usuario final. Realizamos un procesamiento de lenguaje y los ingresamos a este, nuestro algoritmo, ¿no? la, la máquina que nosotros diseñamos. Eh, los resultados de esto son que tenemos un gran número de preguntas, que por lo que nosotros nos enfocamos, que estas se pueden categorizar, eh, decir, nosotros decimos categorías, las aplicamos al algoritmo, y la, la, el output es la clasificación de cada una de estas preguntas, y también las relacionamos con las características de los usuarios. Este, Finalmente, a partir de esta información, de, de la clasificación de la función de palabras interesantes, temas de, de interés o en tendencia, nosotros realizamos eh, la búsqueda en internet de información de, de, de sitios pues, verificados que sabemos que tienen información confiable, eh, papers, eh, cosas evaluadas científicamente. Esta información es evaluada por un profesional de la salud, es un médico, eh, todo tipo de personal que tenga el conocimiento necesario para verificar que esta información es válida y es la correcta. Finalmente, al usuario final se le da la información que está buscando de la forma más personalizada posible. Este, ya de, sea dependiendo de la categoría, es decir, qué tipo de información está buscando y de sus características. Por ejemplo, para un paciente que tiene 65 años, la información que necesita acerca de vacunas, por así decirlo, va a ser diferente a la de un paciente que tiene 20 o 15 años o 30 años. Este, para poder trabajar con este algoritmo, para poder desarrollar este proyecto, nosotros generamos una base de datos algo pequeña. Eh, hicimos una encuesta que compartimos a través de redes sociales, por de participación masiva, donde le preguntamos a los participantes eh, algunos datos generales, completamente anónimos, que tienen que ver con su edad, eh, su país de residencia, este, si han padecido COVID o no, si han sido vacunados, si han presentado, qué tipos de síntomas han presentado y si tienen alguna comorbilidad o cosas por el estilo. Esta información fue clasificada manualmente. Alonso, que es, tiene bastante conocimiento en los referentes COVID, eh, diseñó una selección de categorías eh, algo generales, unas un poco más específicas, donde nosotros acomodamos todas estas preguntas que nos hicieron la, las personas que contestaron esta encuesta y esta, esta información la, la hicimos un algoritmo, entrenamos y evaluamos con toda esta base de datos para obtener este, la clasificación y la predicción de 
qué tipo de paciente va a estar interesado en qué tipo de información. Este, a partir de este ejercicio, nosotros desarrollamos un algoritmo que presentó eh, precisión, niveles de precisión de entre 60 y 70%. Este, si bien estos resultados no son generalmente considerados como buenos, adjudicamos algo de esto al tamaño de nuestra base de datos y el, la cantidad de categorización de categorías que nosotros propusimos. Hicimos varios ejercicios, varios ensayos con diferentes categorías, diferentes este, formas de evaluarlo, utilizamos diferentes partes de nuestra información, de nuestra base de datos para hacer cross validation. Y finalmente, el resultado más exitoso que obtuvimos fue de una clasificación, una precisión de alrededor del 70%. Este, si bien, como ya mencioné, los resultados en realidad no son malos, pero son considerados buenos, esperamos que aumentar la, el tamaño de nuestra base de datos, darle más información, nos puede ayudar a incrementar el, el número de categorías que podemos evaluar, incrementar los temas que podemos tratar, y eh, al final el resultado para el usuario es un, información más personalizada, que tiene que ver tiene que ver más con lo que están buscando y pues es una transmisión de información más. Alonso, por favor. Sí. La idea a futuro es patentar el proceso, donde involucramos otras herramientas de Machine Learning, como es la búsqueda de información que ya ha mencionado Daniel, y también modelos predictivos. Esto último es muy relevante, ya que permitiría reconocer, basado en evidencias previas de otros usuarios con características similares, ¿Qué información tendría el potencial de ser relevante para personas con un perfil similar? Y esto los podría enganchar aún más con la información brindada. Es muy bonito cuando sientes que la información que te están brindando es, está justamente diseñada para uno. Y es muy, mucho más probable que esa información se retenga en tu cabeza. Pero, ¿cómo lograríamos condensar todo esto? La idea sería que, junto al clasificador siguiente, por favor, vendría incorporado una plataforma que pudiera desde el consultorio, por medio de un bot, recon reconocer aspectos característicos del paciente, eh, respetando obviamente su anonimato, y que serían trasladados a un código QR. El paciente luego de la consulta podría utilizar este código en nuestra plataforma. Esta lo trasladaría a una pantalla, en donde se le brindaría la información eh, de una forma simple eh, y considerando estas características adicionales. Dígase mayor de 65 años, obesidad, embarazo, etc. Si la persona no lograra entender, podría tener la opción de ir hacia una plataforma, hacia una explicación similar a un video de TikTok de muy poca, muy poca duración, 3, 4 minutos, donde se le explique ya de manera concisa sobre el padecimiento que está sufriendo. Lo mismo ocurriría en una pantalla de tratamiento en la cual eh, brindaríamos información concreta sobre las dosis, efectos adversos, y otra serie de consideraciones. Es importante notar que en todo momento tendríamos una, pan, una pantalla secundaria donde las personas podrían generar sus preguntas, sus dudas, y es acá donde el clasificador adquiere relevancia, porque gracias a eso podría derivarse al comité de expertos de una manera más práctica, lo que ahorraría tiempo y capital humano. Siguiente. Muchas gracias por su tiempo. Agradecemos eh, a nuestras asesoras, la doctora Mireles y la doctora Villaseñor, sobre todo, y a todos los profesores que estuvieron a lo largo de este curso. Eh, sin más, eh, estoy a la expectativa de sus preguntas. Muchas gracias. Esto es Nucto. Muchísimas gracias a ambos por su presentación. La verdad, súper, súper interesante. Eh, no sé si hubiera alguna pregunta para ellos, algún comentario. Eh, yo sí tengo una pregunta. ¿Qué modelos de clasificación utilizaron? Este, utilizamos, inicialmente hicimos como que una prueba eh, mientras estábamos desarrollando la clasificación. Eh, parte del ejercicio fue evaluar, la, evaluar con una parte de la información qué modelos están dando un una resultado previo más interesante. Trabajamos con K-Neighbors, con... Eh, linear Support Vector Machine también uh -huh. trabajamos con los conceptos de Multiclass Regression Regression Ok Digo, obviamente la idea es muy buena yo no sé qué opine la parte médica pero si, si entro dentro de eso creo que 
queda un poco ambiguo la, este, eh, no sé cómo mencionarlo. La idea es buena, pero creo que queda un poco ambiguo o cómo se va a autogestionar el paciente respecto a la herramienta. No sé, no sé si estoy dando a entender mi idea. Por ejemplo, yo lo veo conmigo, ¿no? Yo soy de esos pacientes que se tarda una hora con el doctor porque en realidad tomo detalle de lo que siento y se lo platico al médico, ¿no? Y cuando ustedes me dicen que el tiempo promedio de consulta a nivel mundial es siete minutos, creo que también parte del problema es que quizá a veces a los pacientes, y esta es una opinión mía, realmente no lo sé, quisiera saber la opinión de la parte médica, a lo mejor también uh, puede ser falta de cultura de qué preguntar o qué tan abierto se siente un paciente con su médico. Jorge, Mauricio, si quieres eh, aumentar mi comentario. Sí, bueno, tal vez respondiendo un poquito al, al insight de, de este lado. El tiempo promedio de siete minutos, yo me imagino que va encaminado a las instituciones públicas. Por ejemplo, uh -huh. en México, el IMSS, que es así como que el referente de, de salud, eh, al menos de la parte médica, la institución misma eh, constriñe el tiempo que tiene cada uno, cada médico para ver un paciente. Por ejemplo, les dan una lista para el turno y entonces para poder cumplir con el turno y salir a las horas, puesto en palabras sí. sencillas, eh, uno tiene que reducir muchísimo, muchísimo la consulta. Y sí es un problema muy real el que llegan pacientes con padecimientos crónicos degenerativos muy, muy a larga evolución. Y por ejemplo, cuando uno quiere tema sencillo con diabetes, iniciar la insulina, los pacientes por preconcepciones que tienen eh, terminan como muy, muy eh, revueltos con la insulina es mala, la insulina me va a dejar ciego, la insulina tiene estos efectos adversos, entonces uno como médico por esta constricción de, del tiempo y que ya tengo otro paciente en cola, no alcanza a explicarle, por ejemplo, que pues, los efectos adversos que en, en el día a día o en, en el en la familia nos van a platicar de la insulina, no tienen que ver con el medicamento, sino con la progresión de la enfermedad. Entonces, yo creo que más o menos eh, por ahí iría la iniciativa, ¿no? De, pues, en este paciente decirle, ¿sabes qué? Mira, no te puedo explicar, pero chéquete aquí en este, en este recurso para profundizar en esa parte de la información. Pero estoy de acuerdo también en que muchas veces no existe esta cultura de preguntas eh, en donde el paciente no va a saber qué preguntar respecto a la insulina. Tocaste un punto principal y creo que con, con ese punto voy a apoyar lo que quería decir. Este, creo que culturalmente no estamos preparados todavía como para que una sola aplicación nos guíe. Creo que podría ser un apoyo. Este, un apoyo. Ya sea previo o post consulta, creo que podría ser un apoyo para que el paciente sea más consciente de qué le está sucediendo. Este... Creo que la idea es buena y creo que el futuro de la medicina va mucho para allá, para la autoasistencia. Este, por claro. lo menos de la medicina de, de como familiar, ¿no? Este, pero creo que ahorita sí sería como un apoyo. Ahora, también la parte del modelo de clasificación, a lo mejor yo hubiera iniciado con algo más sencillo, este, okay. pero que se ha probado que es muy efectivo como Netflix, y tomo este ejemplo porque son clasificadores, como Netflix que comenzó con, pues con un modelo de clasificación bayesiano, ¿no? Okay. Este, pero bueno, no, no, no tomo, eh, creo que está bien los, los algoritmos que eligieron, y pues nada más sería mi única puntualización, ¿no? Como detallar más esta interacción de, paci de paciente, aplicación, y luego el doctor, ¿no? Como esos tres, los tres grandes actores, ¿cómo van a interactuar con, o sea, el doctor y el paciente, ¿cómo interactuarían con tu aplicación y dejar clara esa relación? Ese sería todo mi comentario. Muchas felicidades. Gracias. Este, sí, es algo que, bueno, los comentarios que nos hizo son par parte de, son partes que consideramos durante el diseño, eh, eh, platicando con Alonso hablamos mucho de que los pacientes a lo mejor no tienen el conocimiento de, para definir cosas, por ejemplo, yo no me siento obeso, pero tal vez el doctor me pueda decir que sí estoy en una clasificación que, una clasificación más exacta, ¿no? Ese tipo de preguntas o información que son importantes para generar este, 
información que buenos resultados, lo consideramos si hablamos de cuál es el flujo de, de funcionamiento de la aplicación. Tiene que haber una interacción este, del médico, del profesional médico para introducir información que de verdad sea útil. Parte también del proceso es, este, eh, bueno, durante nuestra encuesta con la información que nosotros recopilamos, trabajamos con eh, los participantes de la encuesta fueron de diferentes partes de América Latina y esa es también una parte que nosotros no presentamos ahorita, pero encontramos algunas diferencias en el uso de palabras, en el uso de, de qué, qué frases se utilizan y que pueden significar lo mismo, dependiendo del de lenguaje que se utilice, si es un lenguaje de una persona que está entrenada médicamente, de una persona que no, no conoce las palabras correctas para hacerlo, y hacer una relación ahí con la información que se, está, que se nos está dando, y también hacemos una una de nuestras categorías más grandes fue información que no nos, no nos sirve para nada, que no, no puedo responder esta pregunta porque están, me estás hablando de otra cosa que no, no me corresponde responder como profesional médico. Eh, entonces, sí, sí tiene, se presentan varios retos, sobre todo con la interacción entre el usuario final y la máquina. Por eso creemos que es muy importante no utilizarlo como un método de apoyo, no, no es un diagnóstico automatizado para que el paciente diga que, ah, me voy a tomar esto, sino es más bien una herramienta de, para complementar la información que puede o no dar un médico durante una consulta de, con un tiempo limitado. Sí, brevemente lo que quería con, consolidar con lo que dice Daniel es que esta herramienta en ningún momento busca reemplazar al doctor en lo que refiere a información. Eh, nosotros entendemos que obviamente la interacción médico-paciente nunca va a poder ser reemplazada, pero una realidad que no me van a dejar mentir los doctores presentes es que eh, por presión de aseguradoras, tanto en el sector público como privado, el tiempo sí es breve. Y muchas veces cuando tienes pacientes con múltiples eh, enfermedades crónicas o agudas, se te pueden escapar cosas en la consulta y pueden ser el eje central de una enfermedad. Por eso es que existe un diagnóstico principal y diagnósticos secundarios. Entonces, es importante, y nosotros lo dejamos bien en claro, de que una vez que el doctor da un diagnóstico y un tratamiento, la plataforma solamente se responsabiliza en brindar la información que el médico ha, ha sugerido. Entonces, de esa manera nosotros nos desviamos de cierta responsabilidad eh, ética, porque es quien, el doctor quien define esas opciones. La idea de la plataforma es adelantarnos al tiempo parcialmente, porque... Este, esta brecha de tiempo no va a cambiar. Consideramos que a futuro quienes tengan más capacidad adquisitiva son los que van a poder de, tener mayor tiempo eh, para estar con profesionales de especialistas o de la salud. Nosotros nos guiamos básicamente en proyectarnos a, a aquellas personas que van a estar dispuestas a, o sea, tienen el derecho de atenderse en el sector eh, público o privado, pero van a estar sumergidas a un tiempo breve. Y son personas que en verdad necesitan estar informadas porque no solamente... Eh, tienen que tomar medicamentos que, que son en pro de su salud, sino tenemos que evitar que esas personas estén informadas para que deje, eh, no corten con ese tratamiento. La empresa privada también se puede beneficiar al hecho porque podemos generar publicidad a partir de ello. Las personas, incluso una vez que le brindamos la información, les, re, les hacemos un feedback de las preguntas que han hecho. Si tuvieran más preguntas, nosotros podríamos respondérselas bajo un costo mínimo. Entonces, es un, es un modelo sostenible, es un modelo enfocado en el paciente, en las dudas del paciente. Y sobre todo, es un modelo disruptivo que lo que busca exactamente es generar una costumbre de estar buscando en lugares que no corresponden y considerar que a la clínica que yo asisto o al seguro que, me, que, que estoy pagando, se, le interesa no solamente tratarme, sino también informarme sobre lo que lo estoy, me está brindando. ¿no? Ok, estoy de acuerdo, pero creo que esa interacción, así como la dices, tiene que uh -huh. reflejarse mejor en la presentación. Listo, okay. muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ambos y también gracias por sus preguntas. Eh, solo para resumir, con esto hemos terminado las presentaciones. Aquí este es el resumen de los seis proyectos que hemos presentado hoy, todos de ellos muy interesantes, eh, para que tengan un, una visión. Por si luego desean contactarlos, también eh, aquí pueden tener eh, un resumen de ellos. Antes de concluir, queremos platicar un poquito acerca de los logros del Health Data Science Program. Eh, como ya hemos platicado, pues eh, es un programa de seis meses con siete módulos. Tenemos alumnos de cuatro países. 
eh, de 27 profesores y estos seis proyectos que eh, se han llevado a cabo, pero también eh, es la colaboración entre profesionales de diferentes países, justo el ejemplo de lo que platicábamos hace rato con el, el mapa de los diferentes países a los que pertenecen tanto profesores como alumnos, los proyectos de ciencia de datos en, sal, en salud con proyectos de desarrollo viables como los que hemos visto hoy, un plan de internship eh, que comenzará en, en dos semanas con diversos aliados en, en Latinoamérica, la colaboración eh, con investigadores en instituciones mexicanas de salud, la creación de eh, una semana de difusión científica por medio de, la conf de conferencias llamada Gel Data Week, que justamente nos gustaría invitarlos porque próximamente vamos a llevar a cabo lo que será la tercera edición de este evento del 25 al 29 de abril. Eh, se estará transmitiendo a través de las redes sociales del Health Data Science Program eh, y, y sin duda alguna nos encantará que nos eh, estén acompañando. De hecho, vamos a tener eh, uno de los días un panel con exalumnos eh, donde estarán platicándonos acerca de sus experiencias. Entonces, bueno, sin más, eh, esto sería eh, hasta aquí. Llegaríamos con la presentación de proyectos finales. Agradecemos muchísimo su participación, agradecemos mucho el que hayan formado parte de esta generación y eh, nos estamos viendo para las próximas ediciones. Y antes de terminar me gustaría darle un aplauso a todos los alumnos. Eh, igual yo sé que es a, a, a distancia, pero un aplauso a todos ustedes por todo este trabajo que han, han desarrollado durante los últimos seis meses. Sin duda alguna un gran, gran trabajo de, de parte de todos ustedes. Muchas gracias y nos estamos viendo entonces. Cuídense mucho y buen fin de semana. Gracias.